வணக்கம் மக்களை இது நாங்க பேசுவோம் தமிழ் பாட்காஸ்ட் நம்ம நினைந்திருப்பது நவனி தான் எதுவுமே ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டியா வணக்கம் மக்களே நாங்க பேசுவோம் தமிழ் பாட்காஸ்ட் நம்ம இருப்பது நவனி தான் கரெக்டா தான் சொன்னேன் இப்ப இப்ப இந்த எவ்வளவு அழகான டோன்ல போனுச்சு மாடிலேஷனா அதெல்லாம் அவன் தான் வச்சான் உள்ள வந்த பவர்டி அண்ணன் யாரு தளபடி இப்பதான் <laughs> 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 சீசனுக்கு ஒரு எபிசோட் தான் ரிலீஸ் பண்றோம் போல இருக்கு இல்ல இந்த செந்து பாத்தின் கண்ணி தீவா அந்த தொடர் முடியவே முடியாத அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்கல்ல படத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி டாப் பண்றது முடியவே முடியாதுடா இல்ல இல்ல இருக்கும் இருக்கும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் தானே நம்ம பேக்ல தானே போயிட்டு இருக்கோம் ஃபார்வர்ட்ல போனாதான் லேட் ஆகும் முடியறதுக்கு நம்ம நூறு நூத்தி ஐம்பது இரநூறுன்னு ஏத்திட்டே போவோம் அதனாலதான் இல்ல இல்ல நூறோட கட் பண்ணி பேக்வர்ட்ல வருவோம் உங்களுடைய <laughs> 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 தேவையா <laughs> 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 சரி ஓகே நேரத்தை கடத்தாமல் நம்மளுக்கு நேரம் தான் என்றைக்குமே முக்கியம் ஓகே நம்ம யாருடைய நேரத்தையும் மீன் அடிக்கூடாது ஓ ஸோ அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா மக்களே ஆ சொல் சொல் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்களே நவநீதன் வந்துட்டு இஸ் அ ஃபேமிலி மேன் he has uh. many huge responsibilities so avrudeya neram enakke miga kuraivaga dhan kidaigirathu appa avrudeya neram ungalku kidaigiratha adha vida kuraiva dhan irukum vastavana vastavana yes yes pesa matana onnu pesa matana seri top 100 la 60ல இருந்து 51 வரைக்கும் போனத எபிசோட் போன வாரம் சொல்றேன்னு போனதுக்கு போனதுக்கு போன எபிசோட்ல பார்த்தோம் இப்போ இந்ததுக்கு இந்ததுக்கு இந்த எபிசோட்ல 50ல இருந்து 41வது இடம் வரை உள்ள திரைப்படங்களை பற்றி நாம் கலந்து ஆலோசிக்க உள்ளோம் அதையொட்டி இப்பொழுது 50வது இடத்தில் என்ன திரைப்படம் இருக்கிறது நவனிதன் டேய் உங்களுக்கு தெரியாது நினைச்சதா தெரிஞ்சு தான் கேக்குறேன் லிஸ்ட் என்கிட்ட இல்லன்றது உங்ககிட்ட லிஸ்ட் இருக்காது லிஸ்ட் உனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புனா அத உன்னால தரக்க முடியாது என்னடாலா சொல்றடா நீ டேய் இதெல்லாம் மொத சொல்லும்போது ஓகே அப்படினா இப்ப என்ன பக்கத்துல பேசுற அத உன்னை தனியா ஏஸ்டா உனக்கு அவமானம் இல்ல ப்ரூஃபோட ஏஸ்டா தான் உனக்கு அவமானம் வேணாம் கோபி இங்க வாய் கிண்டாதீ இல்ல அப்புறம் பாதி எபிசோட் நான் அனுப்புனதடா போடுவேன் அப்படின்றியா இல்ல எனக்கு தோடல நீயா எடுத்து கொடுத்த பத்தியா நல்லா இருக்கு அடி வேர் தந்த வேர் வைக்கு ஈடில்லையே ஓகே இன்னைக்கு எத்தனை இந்த எபிசோட்க்கு ஓகே 4 2 நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே டக்குன்னு உள்ள போக கூடாது எபிமே எஸ் அப்பவும் ஒரு போன எபிசோட்ல டக்கு டக்குன்னு உள்ள போயிரறோம்ல நம்ம பாட்காஸ்ட்க்கு ட்ரெயின் பண்ணுங்க என்ன தெரியுமா ஆரம்பிச்சானே பேசறது இல்ல ஒரு 5 நிமிஷம் மொக்க போடுறது சரி பரல ஐம்பதாவது இடத்தில் இருக்கும் திரைப்படம் சுப்பிரமணியபுரம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஃபிளாஷ்பேக் போகிறதுனா சுப்பிரமணியபுரம் அப்போ சுப்பிரமணியபுரத்தில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறதுனா இல்லை இல்லை எனக்கு இப்போ என்ன 
சுப்பிரமணியன் பேர் சொல்லிட்டான் ஆனால் அது மியூசிக் வாயில் கொடுக்காம இருக்காங்க நல்ல மியூசிக் தானே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதில் உள்ள மியூசிக் எனக்கு அவ்வளோவா ஒட்டலை ஸோ அதனால் அதில் உள்ள பிஜிஎம்லாம் அப்படி ஒன்று மாசம் இல்லை எனக்கு <laughs> 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 பாக்காமலே 50 ஆவது இடத்துல வச்சிருக்கோம் மாரியே அப்ப பார்த்தனா இன்னொரு 40 ஆவது இடத்துல வச்சிருப்போமா இல்ல இல்ல நான் எப்படி சொல்றது ஒரு வாட்டி உட்கார்ந்து அந்த படத்தை ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சது கிடையாது ஆ நான் அந்த படத்தை பார்த்துட்டேன் லைக் பிட் பிட்டா பார்த்துட்டேன் எஸ் நானும் அப்படிதான் ஓகே இது பார்த்தாச்சு அப்புறம் அது பார்த்தாச்சு அப்புறம் கடைசி கிளைமேக்ஸ் இப்படியா அப்படிண்டே ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் அந்த அந்த படத்துல உள்ள பாட்டு அது அந்த கண்கள் இரண்டால் பாட்டு தான் எனக்கு இந்த படத்தோட அறிமுகம் எனக்குட்டி <laughs> 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 உனக்கு இல்லை எனக்கு ஓகே தான் நல்லா தான் இருந்தாங்க என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி விற்க போட்டு விட்டு இருந்தேன் எங்கள் படத்தில் ஒரு விக்கி இந்த விக்கி நல்லா இருக்கு இதே மாதிரி பதினஞ்சு ரெடி பண்ணுங்க இல்லை பட் ஐ திங்க் எல்லாம் முடி வளர்த்துருந்தாங்க நினைக்கிறேன் முடி தாடிலாம் ஐ டோன் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுடா முடி ஆ நல்லாயிருக்கும் முடி ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பழைய பாக்கிராசி படத்தில் வர ஹேர் ஸ்டைலு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பண்ணுவீங்க ஆ எல்லாருக்கும் முடி வளர்க்க வச்சாங்களாம் I think oh. Ganja Garup is a big deal, but uh, mostly we have a lot of money. Okay. Let's talk about the movie. I'm talking about the movie. I'm talking about the movie. What did you say about the movie? What did you say about the movie? I'm talking about the Tamil movie. I'm talking about the best twist. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து படம் போட்டோம்னா அந்த பத்து படத்தில் இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஏன்னா படத்தை இவங்க ஆரம்பத்தில் கொண்டு போன விதத்தில் நான் அந்த எண்டிங்கை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஓகே ஆக்சுவலி இந்த படம் இவ்வளோ மாஸ் ஆக்சுவலி இந்த படம் மாஸ் ஆனால் இந்த படம் இவ்வளோ மாசாக இருக்கணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை லைக் இந்த மாதிரி கதைலாம் வந்துட்டு ரொம்ப லைக் அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்படியே சீட்டை நெளிய வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி பட் இந்த படத்தை லைக் செம்ம என்டர்டெயினிங்காக கொண்டு போயிருந்தேன் இங்கே ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் லைக் அதில் இருக்கிற காமெடியிலேருந்து ஃபைட்டிலேருந்து அந்த வயலன்ஸு அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாமே லைக் செம்ம கொமர்ஷியலாக இருந்தது ஏன்னா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொண்டு போன விஷயத்தில் செகண்ட் ஆஃப்ல எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனா செம்ம சீஸியாக இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேயாச்சும் ஓடி போயிடுவாங்க அப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன் சம்போ ஒரு நாடோடிகளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா <laughs> 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 கிளைமேக்ஸ் வந்து சத்தியமா என்னடா நல்லா எழுதிட்டு வந்து கடைசியில் கிறுக்கி விட்டுட்டேன் இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரு டாக்டர் எழுதின மாதிரியும் செகண்டு அந்த செகண்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு ஒரு பைத்தியக்காரர் இருக்கிற ஒரு பைத்தியமே எழுதின மாதிரியும் இருந்துச்சு அடே அவன் என்னாச்சு செத்துட்டான் இவன் என்னாச்சு ஓடி போயிட்டா இவன் என்னாச்சு ஏமாத்திட்டான் ஏய் என்னடா நல்லா தானா இருந்தீங்க இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட்டு இது எழுதுறப்போ ட கதை எழுதுறவர் வந்துட்டு லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் அப்படியே ஜாலியாக சந்தோஷமாக அடுத்து அந்த பிள்ளை பிரேக்கப்னு சொல்லியிருக்கோம் செகண்ட் ஆஃப் எழுதுறா ஃபுல் மண்ணுத்தையும் சிலுவையில் அரைந்தால் என்னை அது அப்புறம் 
எனக்கு வந்து இந்த படத்துல அந்த கஞ்சா கருப்போட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்தது லைக் ஒரு சில படத்துல தான் வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸா ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கும் லைக் பருத்தி வீரன் ராம் இந்த படம் இதுலாம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸாவே அவங்களோட சிக்காபா இருக்கும் இந்த படத்துல லைக் குத்து குத்துல அங்க கஞ்சா கருப்பு செஞ்சு விடுவாங்கன்னு யோசிக்கவே இல்லை நான் அந்த இடத்துல அவங்க செஞ்சு விட்டது வந்துட்டு எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு லைக் அந்த 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 பிட்ரே பண்ணது வந்துட்டு உண்மையிலே அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஒருத்தன் பிட்ரே பண்ணா இப்படிதான் பண்ணுவான் அதை விட்டுட்டு நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா நீங்க என்ன என்னெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லாம டைலாக்ல ஒண்ணுமே இல்ல கத்தி எடுத்துட்டு ஒரு தள்ளு தள்ளி விட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு கூட நம்மளுக்கு இந்த இடத்த காட்ட மாட்டாங்க தெரியுமா அவன் நடந்து போறது தான் காட்டுவாங்க டேய் என்னடா நமக்கும்ரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரிசரி
நீங்கள் எல்லா ஸ்டீஜனையும் அழிங்க நான் திரும்ப முதல்ல இந்த புக் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவார் எஸ் ஓகே இந்த படத்தில் இருக்கிற காமெடி சீன்ஸு நிறைய மீம்ஸ் இந்த படத்துலேருந்து உருவானுச்சு இந்த படத்தில் உள்ள காமெடிலாம் செம்மையாக இருக்கும் தரமா அந்த லைட்டுக்கு ஒரு அவனை கட்ட சொல்லிட்டு இவங்க போயிட்டு இவங்க வீட்டில் போயிட்டு பதுங்குவாங்க ஒரு அவரோட கீப் வீட்டில் ஒன்று என்ன இல்லை காப்பு கட்டியிருக்கேன் விரதத்தில் இருக்கேன் அப்போ என்னது இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க டேம் ஸோ கிரிஞ்சி ஆமாம் கேட்குறது நியாயம்தான் வந்து போட்டு அப்புறம் என்ன வரதான் கிட்டதான் அண்ணிக்கிட்டு இது ஐயோ சூரியோட வீட்டுக்கு வந்துட்டு எனக்கு இந்த படத்துல உள்ள அந்த கண்கள் இரண்டால் சாங் கண்டிப்பா அது பிடிக்காத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க பட் அதை விட எனக்கு அந்த காதல் சிலுவையில் அறிந்த என்னை அந்த சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கு என்ன சாங் பிடிக்கும் நான் சொல்லிட்டா சொல்லு மதுரா குளுங்க குளுங்க அந்த படி தானே எனக்கு அதுவும் பிடிக்கும் கண்கள் இருந்தாலும் பிடிக்கும் இல்லை எனக்கு கண்கள் இருந்தாலும் அதை டிவியில் போட்டு 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 இருட்டுடாச்சு இப்போ அந்த பாட்டை கேட்கவே கூடாதுன்ற ஒரு இதில் தான் இருக்கேன் அந்த பாட்டு வந்துச்சு டக்குன்னு ஸ்கிப் நோ அண்ட் அந்த அந்த மேனரிசமோ அந்த பாட்டுல மட்டும் செஞ்சிருப்பாங்க அதையும் பண்ணி பண்ணி அழிச்சு போச்சு அந்த படத்துல லைக் ஒரு டெபியூ டேரக்டர் தான் சசிகுமார் பட் லைக் அவரே அவரே அந்த ரோல நடிச்சு அந்த அந்த படத்தையும் எடுத்து லைக் ரியலி லைக் ஷோஸ் யூ லைக் ஹீஸ் வெரி ஸ்கில்ட் டேரக்டர் பட் என்னன்னா அவருக்கு அவர் நினைக்கிற அந்த அந்த படம் அப்புறம் ஈசன் ரெண்டு படம் தான் எடுத்தாரு அதோட படமே எடுக்கல ஈசன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுலயும் சாங்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் சாங்ஸ் நல்லா இருக்கும் அந்த கதையும் லைக் டிஃப்ரெண்டா எடுத்திருந்திருப்பாங்க ஆமா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு சில ட்விஸ்ட் எல்லாம் அதுலயும் இருக்கும் பட் லைக் அதுக்கப்புறம் அவர் படமே பண்ணல அதான் சார் இது படம் நடிக்கிறது ஈஸியா இருக்கு எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு டேரக்ட் பண்ணி இவனுங்க எல்லாம் முடி வளர்க்க சொல்லி இல்ல சட்ட தச்சு பிளாக் ஷீப்ல வந்துட்டு ஒரு ஷோ பண்ணியிருப்பாங்க வெற்றி மாறன் வச்சு வெற்றி மாறன் போல சமுத்திரக்கனியும் சசிகுமாரையும் வச்சு இன்டர்வியூ விமர் செஞ்சிருப்பாங்க அப்போ சசிகுமாரோடைய மனசாட்சியா அந்த அதில் ஒருத்தர் வந்துட்டு மிமிக்ரி பண்ணிட்டு வந்திருப்பாரு அப்போ சசிகுமார் அவர்கிட்ட கேட்பாரு சுட்டி அரவிந்த் தானே சுட்டி அரவிந்த் தானே ஆ சுட்டி அரவிந்த் தான் ஸோ அப்புறம் எப்போ டைரக்ஷன் பண்ற மாதிரி அப்படின்னு கேட்டோடனே அதுக்கு அரவிந்த் பதில் சொல்லுவாரு படம் நடிக்க போனோம்னா காலைல ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்துடலாம் பண்றதுனாக்கா ஃபுல்லா மண்டை வழியில இவனுங்க எல்லாம் மேய்ச்சிக்கிட்டு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது படம் நடிக்கிறது ஈஸியா இருக்குன்றதுனால அதே பண்ணிட்டு போயிடும் சக்கிடு பக்கத்துல திரும்பி சமத்துருக்கீங்க பார்த்து ஃபுல் டைம் டேரக்டரா இருக்கிறவர்லாம் நடிக்க வந்துட்டாரு அப்புறம் நமக்கு என்ன அதில் லைக் சமுத்திரக்கனியோட ரோலும் லைக் அவங்க வில்லனா அந்த படத்தில் தான் அறிமுகமானார் ஆனால் இப்போ வர்ற தெலுங்கு படத்தில் எல்லாம் அவர் தாண்டா வில்லன் ஏன் எதுக்குன்னே தெரியாது ஏதோ ஒரு தெலுங்கு படம் பார்த்துருப்பேன் டேய் இந்த ஆள் இங்கடா இங்கே வந்தார் என்னடா ரொம்ப நல்ல மனசன் வச்சுரா ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க அவரை அது மீன் பார்த்தேன் டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ஜெகபதி பாபு தான் வில்லன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி வரைக்கும் சமுத்திரக்கடி தான் வில்லன் இனிமே இல்ல ஒன்னே நமக்கும் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பயங்கர வில்லன் தேவைப்படுத்தலாம் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தான் எடுப்பாங்க சார் படத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல வில்லன் தேவைப்படுறது தெலுங்குல இருந்து கொண்டு வரும் யாரு சமுத்திரகனி ரொம்ப சார் அடுத்து ஹிந்தில இருந்து ஒரு வில்லன் இறக்கணும் சார் யாரு விஜய் சேதுபதி என்னது நம்ம ஹீரோயே மறந்துருச்சு சார் அந்தால் நடிச்சு ஹீரோவா நடிச்ச படம் மாமனிதன் ஒன்று வந்துச்சு பாத்தியா இல்ல இல்ல அப்புறம் என்ன அந்த மனசை இனிமே ஹீரோவே நடிக்கலடா நான் நான் வில்ல நானே இருந்துக்கிறேன் இல்ல இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு தமிழ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சுனாக்கா மற்ற மற்ற மொழியில இருந்து ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இறக்குமதி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்ப மற்ற மொழிகளுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஐயோ இது தனுஷ்வர ஒரு படம் நடிக்கிறாங்க தெலுங்கு தமிழ் 
தெலுங்கு டேரக்டர்ல வாத்தி தெலுங்குல வந்து ச இப்பதான் டீசர் வந்திருக்கு பார்த்தேன் நல்லா இருக்கு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்புறம் மாஸ்டர் ரீமேக்கா இல்ல இல்ல யார குறைய அப்படிதான் இருந்துச்சு ட்ரெய்லரு பட் ஆனா இல்ல மாஸ்டர் ரீமேக் வந்துட்டு அவர் ஆல்ரெடி நடிச்சிட்டாரு மாறன் ட்ரங்கட் ப்ரொஃபஸர் இதுல ட்ரங்கட் ஜேர்னலிஸ்ட் நல்ல வேலை இதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி மாஸ்டர்ல வந்துட்டு சாக்கில எல்லாம் சண்டை போடுற மாதிரி வைக்கல வச்சிருந்தா பிளாக் போர்டு சாக் பீஸ் டஸ்தரு தெலுங்கு அதே மாதிரி இப்போ சிவகார்த்திகே நடிக்கிறதும் அதே தான் பிரின்ஸ்னு ஒரு படம் அது வந்து தெலுங்கு டேரக்டர் தான் தமிழ் தெலுங்கு இரண்டு லாங்குவேஜ் எல்லாருமே இப்போ வந்து பேன் இந்தியா படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம பால் மட்டும் அடுத்த படம் என்ன இன்னொரு நாலு படம் வந்தாலும் நம்ம ஹெச் வினாத்து தான் இருக்காரு இல்லைண்ணா இருக்கவே இருக்காரு சிவா அதானே அதே தான் சிவா ஐயோ முப்பது வருஷம் ஆச்சு அந்த ஆள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இன்னியோட ஆனா ஐயோ லாஸ்ட் பத்து வருஷமா ரெண்டு டேரக்டர்ட்ட வச்சு நம்மள செய்யறாங்க தல ஓகே பசிங்கமா தல இல்ல தல காட்ட முடியல நல்ல படமா எடுங்கலே ஏய் நானே வெளிய போறது இல்ல நீங்களே ஏண்டா போறீங்க வெயிட் பண்றீங்க அப்படின்றாங்களா ஓகே அடுத்து 49வது இடத்தில் இருக்கும் திரைப்படம் இயக்குனர் பாலாவின் முதல் திரைப்படமான சேது சேது ஆக்சுவலி இந் இந்த படத்தில் இந்த படத்துக்கு முன்னாடி விக்ரம் வந்து நிறைய ஆக்சுவலி லைக் ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த படம் தான் வந்து விக்ரம்க்கு வந்து லைக் ஒரு ரீபத் மாதிரி ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்த ரீ என்ட்ரி படம் அவர் பெரியரையே தூக்கி கொண்டு வந்துச்சு இப்போ வரைக்கும் சியான் விக்ரம் தான் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் அந்த படத்தில் சியான் அந்த வேர்டு வந்ததுனால சேது சேது நீ முழுசாக பார்த்துறியா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டே சேதுலியா சியான் விக்ரம்னுவாங்க ஆமாண்டா வே வேற எதில் சொல்லுவாங்க நடந்துச்சு இவங்க தான் கண்ட கண்ட தேவையில்லாத இஷ்யூலாம் அப்போ இன்வால்வ் ஆகலாம் அது பிரேவரி டா ஆ அந்த ஏதோ ஒரு பிரேவரி பிரேவ் ஆட்டு இவரை கொண்டு போய் அடிச்சு துவச்சு கொண்டு போய் அப்புறம் கடைசியில் உட்கார வச்சுருவாங்க அந்த தைரியம் எங்கே வந்துச்சு அந்த பொண்ணுனால வந்து எங்கேயும் வந்துச்சு அந்த பொண்ணை டே அதுவே இவரை பார்த்து பயப்படுண்டா என்னை விட்டுரு விட்டுருணும் இவங்க அவங்க பின்னாடி ஸ்டாக்கிங் பண்ணி லவ் பண்ணு லவ் பண்ணு அந்த பொண்ணை பிடிச்சி இழுத்து நினைச்சு <laughs> <laughs> இதெல்லாம் நீங்க யாருமே யோசிக்காத ஆல்டர்னேட் எண்டிங் உள்ள என்ன நடச்சுன்னு காட்டலையா இந்த ஆள் பண்ண டார்ச்சர் இருக்கு அந்த பொண்ணு ஏன்டா அவரை லவ் பண்ண போது என்னடா இது லாஜிக் இல்லாம இருக்கு இல்ல ஜோக்ஸ் டைம்ல வந்துட்டு பல லவ் வந்து அதனாலதான் வந்துச்சு அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த படத்துல கொஞ்சம் துருவா இருந்துச்சு இது இது இதுல ரொம்ப ஓவரா இருந்தது அதையே எடுத்து தெலுங்குல அவனுங்க வேற மாதிரி சுட்டு 
அதுல கொஞ்சம் ரீமேக் பண்ணி பாசிட்டிவ் எண்டிங்கா வச்சு கொஞ்சம் கமர்ஷியலா எடுத்துட்டாங்க அதையே பாலா கிட்ட வித்து அதை திரும்ப பாலாவே எடுக்க சொல்லி பாலா அதை பார்த்து டென்ஷன் ஆகி டே என் படத்தை அவன் எனக்கே போட்டு காட்டுறான் நீ அதை என்ன எடுக்க சொல்றியாடா வென்ன அப்படின்னு சொல்லி அதை குரங்குத்தனமா எடுத்து வச்சு அது வேணா சீ கல்சடா அப்படின்னு தூக்கி போட்டு வேற டேரக்டர் வச்சு திரும்ப அதே படத்தை முதல்ல இருந்து எடுத்து ரெண்டு படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணி ரெண்டு படமும் ஓகே ஆரம்பிச்சு பார்த்தா இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு டெபியூ தமிழ் சினிமால இல்லடா உலக சினிமால எவனுக்கும் அமைஞ்சிருக்காது ராசி தான் ராசி இல்ல எந்த நேரத்துல அந்த துருவ்ன்ற பேரை தூக்கி துருவ நட்சத்திரத்துல வச்சாங்களோ அந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகாம தான் இருக்கு நானு <laughs> 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 சூர்யாவை எப்படி யாருக்கா பார்த்த போற வணங்கான்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஐயோ சரி ஓகே சேதுகுவா ஜோக்ஸ் அப்பா ஹவ் வாஸ் த மூவி ஃபார் யூ வென் டிட் யூ வாஷ் திஸ் மூவி சின்ன வயசுல பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு வந்து படங்கள் மீது வந்து இந்த அளவுக்கு ஆர்வம்லாம் கிடையாது டிவியில் ஒன்றுதான் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி பார்த்து தான் சேதுவோம் சேதுவில் வந்துட்டு எனக்கு அந்த ஆரம்பத்தில் இருக்கிற சீன்ஸ் மேலாம் அவ்வளோ பெரிய அபிப்பிராயம் கிடையாது ஏன்னா ஹீரோயினும் எனக்கு பிடி பிடிச்ச மாதிரி இல்லை ஹீரோட கேரக்டரும் நோயிங்காக இருந்துச்சு அதில் அந்த பைத்தியமானது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கொடுத்ததுனால தான் அந்த படம் பேர் போட்டுச்சு அப்படின்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் அது தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இல்லை உலகத்தின் அபிப்பிராயமும் அதுதான் அது இல்லைன்னா அந்த படமே நல்லா இருந்திருக்காது தகும் <laughs> பாலானா யாரு பாலாவோட ஃபிலிம் மேக்கிங் எப்படி இருக்கும் லைக் கம்பேர் டு ஆல் தி அதர் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் இன் ஜெனரல் பாலாவோட படம் தனியாக தான் நிற்கும் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹீ ஹி ஆல்வேஸ் போர்ட்ரேஸ் கேரக்டர்ஸ் இன் நம்ம கன்வென்ஷனலாக ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது இதில் கூட அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கொமர்ஷியல் எலிமெண்ட்லாம் இருக்கும் பட் போக போக இப்போ வர படத்துலலாம் லைக் கொமர்ஷியலே கிடையாது ராடி நான் பாலாடா என் படத்தில் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க இந்த படம் அவருக்கு எடுத்ததே வந்துட்டு மெயினாக அந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்துட்டு லைக் ப்ரொடியூசர்ஸு இந்த இந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வர வைக்கணும் அது அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஃபர்ஸ்டில் அந்த சாங் இதெல்லாம் வச்சுது பட் இன் ஜெனரல் அந்த செகண்ட் ஹாஃப் வந்து பியோர்லி பாலா ஃபிலிம் ஆமாம் அண்ட் லைக் இட் எனக்கு அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் அவங்க அந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க உண்மையாக அந்த அந்த இடத்துல எப்படி இருப்பாங்க ஐயோ இவ்வளோ இவ்வளோ இதாக இருக்குமா லைக் அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்குமா அப்புறம் அவனுக்கு சூழ்நிலை வந்துடும் சூழ்நிலை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து அவன் தப்பிக்க என்னென்னலாம் பண்ணுறான் அப்புறம் தப்பிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு என்ன நடந்தது இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் அவங்க காட்டியிருப்பாங்க அது வரைக்கும் ஒரு 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 ஆக்டர் வந்து ஃபுல் லென்த்தாக ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவராக நடிச்சிருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு குணால தான் நினைக்கிறேன் பட் குணால கூட அந்த அந்த ஹோல் கேரக்டர் என்ன பண்ணுது அப்பயும் அதில் வந்துட்டு அந்த 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 கொமர்ஷியல் எலிமெண்ட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அவனுக்கு அவன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு முழு நீள பைத்தியம் ஹி ஹீஸ் நாட் இன் கான்ஷியஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களோ இல்லை மென்டலி டிஸ்டர்ப்டாக ஒரு ஒரு கேரக்டரை காட்டுறோன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக அவன் மென்டலி டிஸ்டர்ப்டாக இருக்க இருக்க மாட்டாங்க லைக் கஜினி இந்த குணா இந்த படத்துலலாம் வந்துட்டு குணால கூட வந்து ஒரு ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தாலும் ஹி வாஸ் ஸ்டில் ஃபங்க்ஷனல் ஹி கேன் டூ நார்மல் திங்ஸ் ஆல வந்தான் சேம் திங் எஸ் ஆ ஆ இல்லைனா ஒரு சைக்கோ கில் அப்படி தான் போவாங்க பட் இந்த படத்தில் தான் ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அப்படின்னா அது அதையும் காட்டணும் அட் த சேம் டைம் அது போரிங்காகவும் இல்லை ஆக்சுவலி அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு அது சாப்பிட மாட்டார் ரைட் ஆ 
and he lost like i think like 20 kilos for that film and then like and the veliya paduthu fulla karupai he didn't like he tanned himself hmm. like okay for a role uh, and chian was very very handsome even in that film he looked very handsome hmm. but and the and the manan la badikapatta and the character maarnadukku like seduva maarnadukku apra he he looked totally different and Amma. of course and uh, nah, i loved uh, raja's music in this film man in the padathoda uire and and the enge selum and the padai song la like and the song paatha and the visual namalukku mind ku vandrom and avaru adha eppadi avaru imagine panni potara illa avanga visuals kaamcha adukaprama tune vaangnaanga nu therla but it's like wow romba sogamana and part ondichina you just can't take your eyes off it ah you can அது ஒரு சோகமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நீங்க பாட்ட போடலாம் எல்லா பேஷண்ட்டையும் காட்டி கடைசியா வந்துட்டு சியான் கிட்ட நிக்கும் அந்த அந்த இடத்துல அவர் அந்த அந்த அவர் பாடிடுவாரு வா பட் தேர் இஸ் நோ லைக் இளையராஜாவோட வாய்ஸ் வேற கரெக்டா ஆப்ட் ஆயிருக்கும் அது ரொம்ப மெல்லிய வாய்ஸ்ல பாடிடுவாரு அது ஓ மை காட் சம்திங் சிமிலர் லைக் தென் பாண்டி சீமையில அப்படிங்கற மாதிரி யா 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 அண்ட் அதுல அந்த அந்த வாசிக்க அந்த படம் லைக் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த படத்தோட கலர் பேலட்டே மாதிரி இருக்கும் லைக் ஃபுல்லாக ப்ரௌன் அண்ட் கிரீனிஷாக அப்படி கொண்டு போயிருப்பாங்க அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது அவங்களுக்கு இதுதான் சென்ச்சுரி அண்ட் அங்கே கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க பார்த்துக்குவாங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் செட் அங்கே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருந்தது எனக்கு எனக்கு அந்த அந்த அது அன்கன்வென்ஷனலாக போய் அழகாக கொண்டு போய் முடிச்சுது அப்படி ஒரு ஆண்டிங் அந்த அவன் வருவான் அவன் அதுக்குள்ளே அவன் செத்து போயிடறான் அவன் அப்படியே பைத்தியக்காரனாவே போயிடறான் அப்படிங்கிறது வந்து லைக் ச ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு அண்ட் அது வரைக்குமே வந்து ஒரு ஒரு ஆண் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறான்னா அது வந்து ரொம்ப மென்மையாக தான் இருக்கும் பட் அந்த படத்தில் தான் வந்து அதை ரொம்ப ரஃபாக காட்டியிருப்பாங்க இப்போ வந்து என்ன தான் விஜய் தேவரை கொண்டா இந்த கபீர் சிங் போன்ற திரைப்படங்களில் இதெல்லாம் வந்து வேறு மாதிரி காட்டினாலும் எங்கள் பாலா சார் வந்து அப்பயே எடுத்துட்டாரு பாலமம்மா வேறு லெவல் so i think that's why i really enjoyed the film you are honor i am banner sir adutha padam sedu la unakku pudicha scene edu nanda sonna na inda padatha avlo enjoy pannala appadine oni enjoy pannama mark potte inda padam 49 adathil irundhucha இல்லை இல்லை இந்த படத்தோட குவாலிட்டி மேலே வந்துட்டு எனக்கு இது கிடையாது எனக்கு படம் பிடிக்கல அதனால அது நல்ல படம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நாமளும் சொல்லுவோன்றேன் இல்லை இல்லை இந்த 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 படம் வந்துட்டு இன்னும் வரைக்கும் சேது உனக்கே தெரியும் அந்த டைமில் அந்த முக்காவாசி படத்தோட பேரை சொன்னால் எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது கதையை சொன்னால் தான் தெரியும் அம்மா வல்லியா இப்போ இந்த படத்தோட பேரை சொல்லும் போது எனக்கு தெரிதுனாக்கா இந்த படம் ஒரு நல்ல இம்பேக்டை கொடுத்துருந்துச்சு அந்த டைமில் வந்த கதைகளில் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கதை ஜஸ்ட் தட் ஐ டி டென் என்ஜாய் தட் காசின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அது பார்த்துட்டியா ஆ காசி எனக்கு பிடிக்கும் ஓகே ஓரை நாற்பத்தி எட்டாவது இடத்தில் இருக்கும் திரைப்படம் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த உங்களது குருநாதரை எடுத்த மணிசரின் ராவணன் ஏய் நைஸ் மூவி மேன் சரி ராவணன் நீ எப்போ பார்த்த படம் வந்தோனே பார்த்துட்டியா இல்லை ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் பார்த்தியா சில சில பல வருடங்கள் கழித்ததுன்னு பார்த்தேன் நினச்சேன் சரி பரவாயில்ல எனக்கு அந்த மியூவி அப்ரிசியேஷன் நாலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பார்த்து ஒரு வகையில் நல்லது தான் ஆமாம் சொல்ல இல்லை எனக்கு அந்த மியூவி மூவிலாம் அப்ரிசியேட் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு தான் இந்த படத்தை பார்க்கணும்னே தோணுச்சு வாய் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி படத்தை பற்றி என்னடா ஒன்றும் புரியல ஆச்சுப்பேன் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் படத்தை பார்த்த ட்ரை பண்ண ஆனால் பார்க்க பிடிக்கல அதான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி டிவியில் ஓடிக்கிட்டு இருந்தால் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி பார்த்தேன் நல்லா இல்லை வேணாம் சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் கொஞ்சோண்டு பார்த்துட்டு என்ன விக்ரம் இங்கேருந்து அங்கே குதிச்சுக்கிட்டு இன்னமோ பேசுகிறாரு அதுவும் புரிய மாட்டுது டன் 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 டண்டனை காண்டாயிங்க நடுவு மனசன் காக்காய் கூட போட முடியாது அப்படின்னா என்னடா மரம் 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 தவறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அஜித் அப்படின்னு விட்டேன் நைஸ் ஃபன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தப்போ லைக் what did you enjoy the most about this film like unakku indha padathula enna dhan pudichirundha appadi okay uh, apart the from that and the ravana and the ravana vandittu point of view la endu sonna da thavara ena ni adu already solta okay hmm and the adaptation vandittu oralukku correct ah panna maadhiri theriyirundhuchu the the enakku second padathula irukkira and the scene ella vandittu 
ஒரு நல்ல சீனை வந்துட்டு எப்படி சொல்றது ஒரு நல்ல லொக்கேஷனை கரெக்டாக காட்டினா தான் அது படத்தில் அழகாக தெரியும் இந்த படத்தில் இருக்கிற காடு அந்த அந்த லோரிலாம் வந்து காட்டுக்குள்ளே போகிற சீன்லாம் கூட வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக தெரியும் நமக்கு ஸோ அந்த இடம் அந்த சீன்லாம் அந்த 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 லொக்கேஷனை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது வரைக்கும் நிறைய படத்தில் லைக் பாஹுபலி இன்க்ளூடட் அந்த அருவி அப்புறம் அந்த ஆயிரத்தி ஜூன் என்ன சொல்லுவாங்க நீர்வீழ்ச்சியெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய படத்தில் காட்டியிருப்பாங்க பட் எனக்கு இந்த மாதிரி நீர்வீழ்ச்சி அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்த படத்தில் பார்த்த மாதிரி மெஜஸ்டிக்காக எந்த படத்துலையும் பார்க்கலையோ அப்படின்னு இருந்துச்சு லைக் வா நீர்வீழ்ச்சி இவ்வளோ பெருசா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஓ மழை காடுலாம் இவ்வளோ பெருசா லைக் அந்த காட்டுக்குள்ளே போனால் ஒரு மாதிரி ஈர பசையான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஃபீல் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு கொடுத்துச்சு ஒரு மாதிரி அப்படியே நச நசன் இருக்கும்ல அந்த அந்த ஃபீல் இருங்க கிடைச்சி இந்த படம் பார்க்கும்போது நான் ஒரு முறை வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட வந்து வாட்டர் ஃபால் போயிருந்தோம் நாங்கள் போகும்போது லேசாக தூரலாக இருந்துச்சு பட் நாங்கள் தண்ணீருக்குள்ளே இறங்கி குளிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு மழை வேகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி நனைஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறம் மழையில் நனைஞ்சா என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் தொடர்ந்து குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் மழை வேகமாக வர ஆரம்பிச்சு அந்த தண்ணி ரொம்ப வேகமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ அது இந்த தடாகத்தில் எனது உள்ளாடையை துவைத்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தடாகத்தில் இருந்து உள்ளாடையை துவைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்க உட்காந்து ஜட்டி துவைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் நானு என்னடா பண்ற சாரி சாரி கண்டினியூ சோ அங்க குளிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்ப அந்த தண்ணி நிறைய வர ஆரம்பிச்சோம் அந்த இடத்துல வந்து யூஸ்வலி அவ்வளவு தண்ணி வராது சோ திடீர்னு நிறைய தண்ணி வரும்போது அது பட்டு தெரிச்சு அந்த சாரல் மாரி தெரிக்க ஆரம்பிச்சு அங்கேயே எப்படி சொல்கிறது எங்களுக்கு மேலே நிறைய மரங்கள் இருந்தனால மழை வந்து நேரடியாக எங்கள் மேலே ரொம்ப படலைனாலும் அந்த தண்ணியோட வேகத்தில் சாரல் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த சீன் எல்லாமே வந்து எனக்கு லைக் அந்த படத்தில் பார்த்த மாரியே இருக்க படத்தில் பார்த்த மாரியே இருக்க ஈவன் தோ அந்த டைம் வந்து ரா ராவணா படம் வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் ரீசெண்டான மூவிலாம் கிடையாது அந்த டைமில் அது படத்தில் அந்த அந்த சீ அந்த இடத்துல அது வந்து எனக்கு அந்த படத்தில் உள்ள அந்த சீன்லாம் அந்த உசுரையை போகுது பாட்டோட சீன்லாம் தான் வந்து ஜாபப்படுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் போ போ சேரு மரக்கட்டெல்லாம் கலந்து வர ஆரம்பிச்சோன்னா நாங்கள் ஓடிட்டோம் பாரு ஐயோ இருக்க ஆபத்துடா அதுக்கடுத்து எல்லாத்துடைய நடிப்பு இப்ப அதான் சொல்லலாம் வந்த ஒவ்வொரு <laughs> அங்குள்ள ஊர் மக்கள்லாம் வந்து கேள்வி கேட்குறப்போ அவர் ராவண பத்து தலை அப்படி இப்படின்லாம் வந்து ரொம்ப ஓவராக புகழ்ந்தது நல்லா இல்லை ரெண்டாவது கார்த்திக் வந்துட்டு ஆஞ்சநேயருடைய அந்த கேரக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்குன்னு அந்த ஆஞ்சநேயர்னால மரத்துக்கு மரம் தாவிக்கிட்டு அதேமாரி அந்த குரங்கு மாதிரியே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு இட் வாஸ் அப் நார்மல் மற்ற கேரக்டர்லாம் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் மாதிரியே நடந்துக்கிட்டாக்கா இவங்க இவரோட கேரக்டர் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அது நல்லா இல்லை Okay. I personally didn't like that. And the Priyamani's portion was not like that. That's why I don't know what to do in a place. I don't know what to do in a place. No, I don't know what to do in a place. Why? Because I don't know what to do in a place. The character motivation is not strong. Like, if you don't know what to do in a place, you don't know what to do in a place. If you don't know what to do in a place, you don't know what to do in a place. You don't know what to do in a place. You don't know what to do in a place. யாரோட ஒரு பொண்டாட்டியை கடத்திட்டு வந்து வச்சிருக்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எழுதியிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த அந்த ரீசனிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம்னு தோணுச்சு பட் அதை தாண்டி அந்த பிரியாமணியோட அந்த ஹோல் போர்ஷனே வந்துட்டு இது எங்கே நடக்குதுடா இது ஆந்திராவா தெலுங்கா மலையாளமா இல்லை கர்நாடகாவா எங்கே நடக்குதுன்னே ஒன்றால் அதை ஜீரோ இன் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கும் அந்த அந்த கோயில் அந்த அந்த கிராமம் எல்லாம் யோசிச்சேன் இதெல்லாம் எங்கே சரி இப்போ இங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்காங்க இங்கே இருக்கிறவங்க ஏன் அவனை பில்டப் பண்ணுறாங்க எதுவும் புரியலையே சற்றே அந்த அதை மட்டும் கொஞ்சம் பெட்டரா எழுதியிருந்திருக்கலாம் என்னடா சொல்லு எங்க நடந்துச்சு 
சரி ஓகே நான் இந்த படம் பார்த்தது வந்துட்டு அந்த இந்த படம் பார்த்தது இல்லை எனக்கு இந்த படத்தோட அறிமுகம் வந்துட்டு அந்த உசுரி போகுது சாங் தான் ஃபஸ்ட் நான் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர் சிசிக்கெலாம் அடிக்கடி போகல அப்போ வந்துட்டு ஃபோம் ஃபைவ் டைம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு அப்போயும் எனக்கு அந்த பழக்கம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பாட்டெலாம் போய் கேட்குறது படம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அப்பயும் இந்த பழக்கம்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு வரேன் ஸோ ராவணனோட அந்த போஸ்டர்லாம் அப்போ வந்துருந்துச்சு அப்பயே நான் வந்துட்டு செம்மையாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அப்போ பாட்டு வந்தோன்னே எனக்கு அந்த உசுரி போகுதே பாட்டு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு லைக் பியாண்ட் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு இந்த சாங்ஸ் ஸோ அந்த படம் வர்றது வந்து நான் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு பட் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அ டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் ஏன்னா இந்த சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை எப்படி விஜுவலைஸ் பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு வராதேடா அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் நான் போனேன் ஒரு லோ எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் போனேன் பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த விஜுவல்ஸ் வந்துட்டு அந்த சாங்கை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியும் இருந்தது ஒரு படி மேலேயும் இருக்கும் நீ சம்டைம்ஸ் அந்த சாங்கை கேட்டால் இந்த சாங் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணும் விஜுவல் பார்த்தோன்னா ஏ என்னடா இது விஜுவல் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு தோணும் லைக் ரெண்டுமே லைக் கம்பீட் பண்ணி ஒரு கம்போசரும் ஒரு டேரக்டரும் கம்பீட் பண்ணி நான் நான் பாரு எவ்வளோதான் பண்ணுற சலைக்காமல் இருக்கும் ரெண்டுமே ஆ லைக் அந்த இந் அந்த பாட்டு ஆரம்பித்து கொஞ்ச நேரம் மியூசிக் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது அந்த இடத்துல அவங்க நடத்துக்கிறது அந்த அவர் வந்துட்டு அவங்க மேலேருந்து கீழே குதிக்கிறது இவர் வந்து அந்த கல்லில் வலிக்கிட்டே வர்றது அவங்க தேடுறது தேடிட்டு இவர் மேலே பார்ப்பார் அவங்க அந்த கிளைக்கிட்ட இருப்பாங்க அப்போ அந்த மியூசிக் வரும் அவங்க அப்படியே மேலேருந்து கீழே உழுவுறது ஸ்லோ மோஷனில் அது லைக் வாவ் லைக் என்னடா இப்படி எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இட்ஸ் லைக் பர்ஃபெக்ட் வாவ் அந்த விஜுவல்ஸ்க்கு பொருத்தமான சாங் இது தான் இந்த சாங்க்கு பொருத்தமான விஜுவல்ஸும் இது தான் இது வந்துட்டு அதில் டான்ஸ் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது பட் இப்படியும் ஒரு பாட்டை கொரியோகிராஃப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பட் நாவர் டேஸ் ஐ ஐ ப்ரிஃபர் தட் அந்த பாட்டு என்னது காட்டுச்சிருக்கி ஈவன் ஈவன் மோ பிகாஸ் அந்த பாட்டில் இருக்கிற அந்த ஹிடன் மீனிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு எனக்கு அதுக்கப்புறமா தான் புரிய வந்தது லைக் அவன் வந்து இன்னொருத்தவங்க பொண்டாட்டி மேலே ஒரு ஒரு ஆசை அவனுக்கு வருது பட் அந்த ஆசை வரவும் கூடாது ஐயோ என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாட்டு இருக்கும் அந்த அது அந்த லிரிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு இன்னர் ஸ்ட்ரகிள் எஸ் அது அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது பட் எனக்கு இந்த படத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த கிளைமேக்ஸ்க்கு முன்னாடி வர அந்த ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் அந்த ஒரு பிரிட்ஜில் நடக்குமே அது வந்துட்டு ஒரு மலைக்கு இன்னொரு மலைக்கு நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜு அந்த பிரிட்ஜுக்கு இடையில இவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவாக ரொம்ப நேரம் நடக்கும் பட் நீ அதை பார்த்தனா உனக்கு கிராஃபிக் மாரியே தெரியாது அவங்க வந்துட்டு அந்த இதில் சண்டை போடுவாங்க அந்த பிரிட்ஜு தலைகிலால் கவுரும் கையில் பிடிச்சி நிற்பாங்க எல்லாமே பார்த்தனா வாவ் இது எப்படா இதுக்கு இடையில எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வரைக்கும் லைக் ஒரு மெடிக்கல் மெராக்கல் மாதிரி இருக்கும் ஐ எம் ஸ்டில் ஸ்டன் பை தட் that whole stunt choreography la and adha avanga eduthirundhadhu romba realistic ah avanga graphic use pannala idhu na thaniya innoru youtube video la paatha adhavadhu andha edathila andha mari or bridge katti adikaprama adhula vandha harness la potu rendu per sanda potirukanga very risky and very realistic la yeah um what did you think about the climax of this film and the இவர் வந்து அவனை பற்றி தப்பாக சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மே அவர் மே அவங்க மேலே சந்தேகப்பட்டு அவங்கள அனுப்பி வைக்கிற மாதிரி அனுப்பி வச்சு அவங்களே ஒரு ட்ராப்பை அவர் ஹனி ட்ராப்பை க்ரியேட் பண்ணி போய் போட்டு தள்ளுவார்ல அது எப்படி இருந்தது உனக்கு ஆமாம் அண்ட் அதை விக்ரம் கண்டு முடிச்சிருவார் அவன் அவனை சந்தேகப்பட்டிருக்க மாட்டான் அவன் வந்துட்டு வேணே செஞ்சுருக்கான் நீ அப்போ தான் என்னை தேடி வருவேன்னு அது எப்படி இருந்துச்சு லைக் அந்த சீன் எப்படி இருந்துச்சு இல்லை யூஸ்வலி இந்த மாதிரியான சீன்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியும் அது ட்ராப்னு கேரக்டருக்கு தான் தெரியாது இதில் கேரக்டருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆடியன்ஸுக்கு தான் தெரியல ஆ லைக் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை டி அப்புறம் பார்த்தா எரிமலை எரிமலை இருக்கவே அடைந்து ஃபுல்லாக என்னடா ஃபோர்ஸே இறக்கிட்டீங்க டே இவன் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லையாடா ஒன்றுமே பண்ணலையாடா அவனையும் பிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கூட்டமா ஒரு என்னடா தீவிரவாதிகள் கூட இப்போல்லாம் தேடி இருக்க மாட்டீங்க எழுதுன்னு <laughs> போது <laughs> 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 அந்த 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 ட்ரைபை வந்துட்டு காட்டுற விதமோ 
இந்த கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு ஒட்டுமொத்த கவர்மெண்டே வந்துட்டு இந்த ஒரு ஒரு கூட்டத்தை பிடிக்கிறதுக்காக வர்ற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு லைக் எதையும் சொல்ல வராங்க புரிய மாட்டேது நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே யாருக்காச்சும் புரிஞ்சிச்சுனாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி படம் முழுக்க வந்து அப்படியே மேலே ஏறிக்கிட்டே போய் கடைசியில் தொங்கின இறங்கின மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ம் ஐ ஆல்சோ ஃபெல் த த சேம் எனக்கு எனக்கும் அந்த அந்த ஒரு சேட் கிளைமேக்ஸ் பிடிக்கல இதெல்லாம் எனக்கு சேட் கிளைமேக்ஸ் பிடிக்காது அதனால் எனக்கு இந்த கிளைமேக்ஸும் பிடிக்கல அவ்வளோதான் இட்ஸ் நாட் லைக் இந்த கதைக்கு பொருத்தமான கிளைமேக்ஸ் அது இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணல எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு இந்த 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 கேரக்டருக்கு இப்படி ஒரு முடிவு வர்றது என்னால் ஏற்றுக்க முடியல அவ்வளோதான் Um okay what, what was your favorite scene in the film like onak romba memorable ah irukku ipo varaikum appadina enak and the part da usure pogude usure pogude part la ulla scenes da ena avanga and the cart la nadandu poradhu avanga and the cart and the cart la like makeup edhume irukadhu appi aishwarya rai undu like in the part ku vartana ore figure ulagathile nee da appindra maari irukum wow அந்த காத்துல அவங்க முடி ஆடுறது அந்த நெருப்புல அவங்க அங்க அந்த கிழிஞ்ச சட்டையோட உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவ்வளவு அழகா இருக்கும் நம்மள நம்ம அந்த பேரு காட்டுக்குள்ள நடந்து போனா கூட அந்த காடு அவ்வளவு அழகா தெரியாது பட் எனக்கு पर्सनலி பிடிச்ச சீன் வந்துட்டு அந்த உடைஞ்ச ஒரு சிலை இருக்கும் அது யாரோட சிலைன்னு எனக்கு தெரியல புத்தர் சிலையா இல்ல ரங்கநாதர் சிலையா ஒரு பெரிய ஒரு சிலை இருக்கும் ஒரு ஆத்துக்கு நடுவுல அது யாரோட சிலை தெரியல பட் ஏதோ ஒரு சாமி சிலை இருக்கும் பெரிய சிலை அது கிட்ட நின்று இவர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டைலாக் பேசுவார் சியான் விக்ரம் வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்லுவார் கடவுள்னா கடவுளே வா இந்த இந்த பொறாமை எனக்குள்ள பூந்து இந்த அப்பா ஆத்தா இந்த காதல் கத்திரிக்காய் இது எல்லாத்தையும் விட என்ன ரொம்ப பெருசாக்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த இடத்துல அவர் சொல்லி முடிக்கும்போது அந்த சிலையை விட விக்ரம் வந்துட்டு ரொம்ப மெஜஸ்டிக்காக இருப்பார் வா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த சீனில் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சீரியஸ்லி லைக் the best abindra mari enak thonuchi that that was my favorite scene and the, and the addam avlo alaga irukum the way they they have and the scene aarambicha adu mudiyara addam romba samaya irukum like kadavulla enna enak mele irukra kaadala vida avanku avana kalam mantana indra poram vandittu eni saavadikide abdin solradhu vandu romba nalla irukku very poetic um okay so 47th idam anal oru mani nerathikku kitte vandu vittom eppadi அவ்வளவுதான் <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 Yeah, yeah, mm. vandute, I prefer more Tenali, the Vasulaj MBBS. This is the one I would put uh, Panjathandiram. But a lot of people would say like, uh. Panjathandiram is better than all these films. Uh, why? Why? <coughs> why is it like so good? What, what makes it so good? Okay. Uh, Panjathandiram is a co- comedy scene. If you compare it to the other people, Hey! Ko, this is why I don't want to talk about it. Why are you talking about Panjathandiram? Why are you talking about Panjathandiram? புரியணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த வார்த்தையில விளையாடுறது கூட வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்காது இரண்டு பேருந்து துப்பாக்கியில் குண்டு இதுல என்னடா வார்த்தை ஜாலம் இருக்கு பட் இட்ஸ் பண்ணி 
அதுதான் சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஜோக்ஸ் இல்லை இந்த படத்துல ரொம்ப சிம்பிள் ஜெயராம் <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 அந்த என்டயர் கான்வர்சேஷன் இங்கே பிங்கி பாங்கி பாதர் ஹேட் ஹேட் ஆங்கி இவள் நிறைய ஏழு மலையில வேண்டியதுக்கு பகவான் இதெல்லாம் கொடுக்குறாரா அவனுக்கு சர்தார்ஜி சர்தார்ஜி பாடி ஏதோ பர்தார்ஜி சாடியா பரையா இருக்கோம் நீ என்னடா பண்ற அரிக்குது சொரிய கூட கூடாதா எறும்பு கடிச்சிருச்சு வந்தோடாங்க <laughs> 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 But the, the most epic one is that Munnadi, Pinnadi, what is it? That's Maggie. Maggie, yeah. Stephanie. Maggie, no. Maggie, no. Stephanie. Maggie, no. Stephanie, no. Who is it? Who is it? Hello. I'm Ram. Munnadi is a pilot. Pinnadi is a pilot. என்ன <laughs> 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 ஒரு காமெடி யோசிச்சு பேசுறது ஒரு கவுண்டர் யோசிக்கிறதே கஷ்டம் பட் லைக் அந்த படத்துல எல்லா கேரக்டரும் பேசுறதுமே கவுண்டரா தான் இருக்கும் டு தாயிண்ட் லைக் ஈவன் அந்த சாங்ஸ்ல கூட அந்த காமெடி நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க and the kunjo lagage endam borundhen yeah he's a big miss la that song mm. was that song was excellent okay um in the padathai patri adhigamaga pesi naan nerathe kadatha virumbavillai inda vadam serandha vadam endru ungalukke therindirukkom inda padatha patti na vera edhum pesala thavikira thavikira adutha padathukku povom ipo de ivula nera ketala bgm ipo poran da bgm நாற்பத்தி ஆறாவது முதல்வன்ல எனக்கு ஒரு சீன் ரொம்ப பிடிக்கும் முதல்வன் பத்தி ஏற்கனவே பேசிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பட் முதல்வன்ல எனக்கு ஒரு சீன் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த இவர் அந்த மந்திரிக்கு அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் கூட வந்துட்டு எப்பயுமே ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் அந்த செருப்பு எடுத்து காட்டுவான் அதில் நீ செருப்பு செருப்பில் இருக்கிற சாணி எல்லாமே தெரியுது செருப்பை கீழே போடுறான் அப்படின்னு வைங்களேன் 
அது அப்புறம் இவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு அட்மிட் ஆயிடுவாங்க இவனுங்க வந்துட்டு இந்த மூணில் ஒன்று தொடு அப்படின்னு வாங்க இது கை எடுக்கிறது இது கால் எடுக்கிறது இது அதை எடுக்கிறது இந்த இந்த விஷ் அந்த கேரக்டர் லைக் ஒரு சீரியஸான கேரக்டர் தான் பட் அதையே வந்துட்டு காமெடியாக யூஸ் பண்ணிடுவாங்க லைக் அந்த படத்தில் இருக்கிற காமெடி தான் லை எனக்கு லைக் செம்ம செம்ம ஃபேவரட் அந்த படத்தில் இருக்கிற காமெடி லைக் இடுப்பில் குத்தனா போடா பண்ணின்றது அது லைக் செம்ம ட்ரெண்ட் ஆனிச்சு அந்த டைமில் லைக் எவ்ரி ஒன் வில் பி சேவிங் லைக் இடுப்பில் குத்திட்டு அந்த போடா பண்ணி அப்படிங்கிறது லைக் எல்லா ஸ்கூல்லையும் செம்ம ஃபேமஸ் ஆகி வந்துருக்கும் உனக்கு இந்த படம் வந்து இன்னும் வரைக்கும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க உனக்கு இந்த படம்னா லைக் என்ன என்ன வாட் டூ யூ திங்க் லைக் மேக் திஸ் ஃபிலிம் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஹண்ட்ரட் ஃபை யூ திங்க் லைக் இதில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் எனக்கு யூஸ்வலி சங்கர் படங்களில் இடைப்பட்ட காலங்களில் வந்து சங்கர் படங்களில் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய அபிப்பிராயம் கிடையாது இப்போ யாராவது கேட்டாங்களா இந்த படத்தை பற்றி மட்டும் பேசு உடனே போயிடுவாங்க சங்கர் நோட்டுறதுக்கு என சங்கர் படம் தான் நிறுத்து ஆமாம் அப்போ அவர் தான் நோட்டுறோம் சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சங்கர் படங்களில் இதுவும் ஒன்று எனக்கு பிடிச்ச சங்கர் படம்னாக்கா அதில் இதுவும் ஒன்றில் ஓகே என்னன்னா இது வந்து நல்ல சீரியஸான ஒரு கதையை ஒரு இஷ்யூவை ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு எடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாள் முதல் முதல்வனாக ஆகணுன்ற அந்த கான்செப்டே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு லைக் இமேஜின் ஒரு காமன் மேன் கிட்ட வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு பவர் கொடுத்தா அவன் என்ன செய்வான் ஒரு ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கிங் யங் மேன் பண்ணுவான் நார்மலாகவே எல்லாரும் வந்து யூஸ்வலி அபியூஸ் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க ஒரு நாள் முதல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காசு அடிக்கலான்னு பார்க்கலாமோ அடிச்சுக்கலான்டா அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க ஓகே பட் ஒட்டு மொத்தமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த நாளில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது செய்ய முடியுமோ செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது Uh, it doesn't if number logically you say it doesn't look uh, plausible mm. la ana and the padathile adu vand possible aaki kaati irpaanga yeah i think like or uh, or uh, interview la vand ipo da recent ah or interview paatha vetri maran adu solli irpaaru or neenga unga life la indha indha vishayam nadandhuchu appdi sonninga na adukku logic theva illa adu life la nadandhiruka appdi na adu yaar anumal nambiruvaanga ah en friend ku ipdi nadandhuchu oh enakku ipdi nadandhuchu appdi adhe neenga or padathile adu or scene ah vekkringa na நீங்க அத லாஜிக்கா தான் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு லாஜிக் யோசிச்சு நீங்க அதை வைக்கணும் என் லைஃப்ல நடந்துச்சு அதனால அப்படியே வச்சுட்டேன்னு சொன்னா ஆடியன்ஸ் அதை ஏத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னாங்க ஸோ ஒரு விஷயத்த இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத விட இல்லை இப்படி இந்த இந்த ஸ்டேட்ல அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த படத்துலயே சொல்லியிருப்பாங்க ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த படத்துல வந்து அந்த கான்செப்டை நம்புற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அது நல்லா இருந்துச்சு and like you said la like ivlo or serious ana or concept illo or serious ana or padam but ana from start to end and the padam vandu samma comedy ah poite irukum hmm okay enak indha padathula pidikada scene na ka kaachila vandu the and the love scenes nee enak indha padathula and the love scenes kuda nalla da irukum அங்கே போய்ட்டு டே உப்பிலி பசு மக்கி எல்லாம் வாங்கடா அப்படின்னு பசு நக்கி இல்லை யார் பசு மக்கி அண்ணே இப்போ இந்த தேங்காவை கையிலே ஒட்டப்பாரு அடுத்த அந்த காம் கருப்பாரு அடுத்த அந்த என்னது கடப்பாரு கையிலே வளர்ப்பாரு அது அடுத்த வாரம் அது சிஎம்பிஏ வளவை சம்பியே பேசுகிறேன் அது அப்புறம் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மைக்கு வைக்கிறது ஆடுறவங்களுக்கும் மைக்கு வைக்கணும் அதுதான் தொன்று தொட்டு வளர்க்கும் போட்டு சும்மாடுறா தொட்ட பயல லைக் வா ஃபென்டாஸ்டிக் ஓகே வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் சாங் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஐ மீன் ஃபேவரட் சாங் இன் திஸ் ஃபிலிம் அந்த முதல்வனி அந்த பாம்பு ரெண்டு பாம்பு இருக்கும் அதான் ஓகே ஃபார் த விஷுவலைசேஷன் அந்த பாட்டு கேட்கறத விட உக்காந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உப்பு கருவாடு அந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த படத்துல இல்ல அந்த 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 சாங் வந்து அந்த விஷுவலைசேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் பட் வெரி வெரி கலர்ஃபுல் அண்ட் நைஸ் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்திலே உனக்கு பிடிச்ச சீன் இது ஏன்னா இந்த படத்தில் லைக் சர்டன் சீன்ஸ் ஆர் வெரி குட் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அந்த பாம்பு அடிக்கிறது அந்த பஸ்ஸில் ஒரு பையன் உளுந்துருவான் அதுக்கப்புறம் ஒரு இவர் அவனை தூக்கிட்டு போகிறது அந்த சீன் இருக்கும் ரெண்டு இப்போ அந்த மீமாக ரொம்ப வர்ற அந்த ரகுவரன் அந்த வாயில் கையை வைக்கிற சீன் அந்த இன்டர்வியூ சீனு மூணு வந்துட்டு அந்த ஃபைட் சீன் இவரும் அந் இவர் வந்து அந்த சேத்தில் உளுந்துட்டு அதுக்கப்புறமா எந்திரிச்சு சேத்துலே சண்டை போடுவாங்க அந்த சீனு அப்புறம் கடைசியா வந்து அந்த அவங்க அம்மா பாம்பு வச்சு கொண்டதுக்கு அப்புறம் இவரு ரகுவரன் வீட்டுக்கே போவாரு ஏய் நடிக்காத நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் கடைசியா அந்த கிளைமேக்ஸ்ல வந்துட்டு இவரே சுட்டுட்டு கடைசியில என்னையும் அரசியல்வாதி ஆகிட்டாங்களா அப்படின்னு ஸோ சர்டன் சீன்ஸ் ஆர் வெரி மெமரபிள் லைக் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய மீம்ஸ்ல வருது உனக்கு பிடிச்ச சீன் என்ன எனக்கு வந்து மூணு சீன் சொல்லுவேன் ஒன்னுல <laughs> 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 ஸோ அவங்க இறக்குறதுல அந்த சீன்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல இஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த சீனு ஓகே ஓ அந்த அதை ஒன் இஸ் அந்த அந்த இன்னொரு சீன் தரல நீ அதை சொல்ல போறியானே பட் நீ சொல் ஃபஸ்ட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போனோன்னா எல்லாம் தலைதறிக்க எல்லாம் மூக்கை பற்றி உட்காந்துருப்பாங்களே ஓ மை கோட் இதுல மணிமன் அப்படியே பதுங்குவாங்க தானே ஐயோ நம்மள பார்க்குறாங்கள ஓகே Oh, that scene was quite nice. So, that scene is nice. And the climax is nice. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Why are you talking about this scene? Why are you talking about this scene? Oh, oh, oh. If you say something, you can tell me about this scene. But, yeah, this is what I'm going to tell you. Why are you talking about this scene? Why are you talking about this scene? Why are you talking about this scene? ஓ ஓகே ஓகே அந்த இவரை வந்து எல்லாரும் கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க நானூறு சி இருக்கு முந்நூறு சி இருக்கு ஐநூறு சி இருக்கு ஐநூறு சியா அப்புறம் கடைசியா லைக் இவருக்கு அந்த அந்த ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சன் வந்துட்டு இவருக்கு அந்த அந்த கழுத்துல அந்த மாலை போட்டுட்டோன்னா இவர் எந்திரிச்சு நான் தனியா கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்ற மாதிரி அந்த கையை தூக்குற அந்த சீன் இருக்கும்ல அது செம்மையம் செம்ம மாசம் இருக்கும் அது ஜோக்கா இருந்துச்சு அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது but uh, i would say my favorite okay, uh, scene of the film vandita and the uh, and the bus and the or oh, or uh, whole kalavarame nadakum therma and the or stand still irukum ama and the edathiliyo and and the whole sequence tha enak padathile favorite la ena adu execute pandrathu summiya samma kashtam like ortha 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 nadichiran avladan nirthama vandittu periya parup mari pesra appadinu vaanga avane kila ina kila thalli uttruva ninga அவன் அப்படியே ரத்த வெள்ளத்தில் இருப்பான் அவன் மேலே ஏறி மிதிச்சுட்டு ஓடுவாங்க என் படிப்பு போச்சு அப்படின்னு படுத்து கிடப்பான் அது அப்புறம் இங்கே வந்து ஒருத்தன் வந்து க்ராஸ் வெட் பசில் வந்துட்டு போட்டுட்டு இருப்பான் இவளுக்கு வந்து செஸ் விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க ஊரே பத்தி எடுத்து இவங்களுக்கு நடி செஸ் அப்படின்னு செஸ்ஸை தட்டி விட்டு போவாங்க இவனுங்க ஹலோ ஆட்ட வருமா ஆ தூக்கி தலையில் வச்சுக்கோ வரும் இவனே மச்சி மச்சி டு மச்சி என்னடா நடக்குது Oh my god, it's so funny. Like, and the whole, whole sequence. That's a realistic scene. That's a good scene. You know, Kalavaram Mother is there. You can talk to each other. That's right. You can talk to each other. You can talk to each other. You can talk to each other. Okay. Let's go. In the past, I'm going to... ரொம்ப பில்ட் அப்லாம் கொடுக்க வேணாம் நாற்பத்தைந்தாவது இடத்தில் தானும் தன தானும் தன தானும் தன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இல்லையா மதராசப்பட்டினம் மதுராசப்பட்டினம் ஓகே ஓகே நான் அந்த படத்தை பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்கிறேன் அப்புறமா நீ சொல்லு ஓகே எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் ஃபேவரட்னா ஐ வுட் சே ஈஸிலி த மியூசிக் தான் எனக்கு அந்த படத்தில் ஃபேவரட்னா 
அந்த சாங்ஸ் அந்த பிஜிஎம் பிஜிஎம் தான் படத்தில் இருக்கிற எல்லா சாங்கும் விட எனக்கு அந்த அந்த லவ் பிஜிஎம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அது லைக் வாவ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜிவியோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒர்க்னா அது இந்த இந்த படத்தை இந்த படத்தை நான் ஈஸிலி சொல்லுவேன் எஸ்பெஷலி தட் பூக்கள் பூக்கும் தருணம் சாங் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் பேசுகிற படங்கள்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்ட பிறகு ஏ இந்த படம் பா திரும்ப பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த படத்தை உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் அடிக்கும் லைட்டாக நினைப்பீங்க <laughs> 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 அடிச்சு <laughs> அவங்க கடைசியா தேடி வந்து அவங்க அப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க லைக் அவர் வந்து அவங்க நினைவாவே வந்துட்டு இருந்து வாழ்ந்து அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு அவங்களும் வந்துட்டு அந்த தாலியை பிடிச்சிட்டு அங்கேயே செத்து போறது அந்த ஹோல் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் வாஸ் எப்பிக் அதுதான் வேர்ட் அந்த அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இட் வாஸ் வெரி வெல் எக்ஸிக்யூட்டட் என்ன ஒண்ணு இது இந்தியன் வெர்ஷன் ஆஃப் டைட்டானிக்கு சம் பீப்புள் சே தட் பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் டைட்டானிக் இஸ் மோன் லைக் அந்த 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 பிரம்மாண்டம் தான் அந்த டைட்டானிக் வந்துட்டு அது அந்த உளுந்து உடஞ்சி அதிலலாம் செத்து போகிறது அதுதான் நம்மளை டைட்டானிக் தான் ஞாபகம் வரும் பட் இந்த படம்னா அந்த லவ் தான் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் ஸோ ஐ டோன்ட் ரீலி சே இது லைக் திஸ் இஸ் ஆமாம் டைட்டானிக் ஏன்னா கதையாகவே இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் லைக் மேபி சம் சிமிலர் டிஸ் இருக்கலாம் வெள்ளக்காரங்க இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் பட் ஐ ஃபீல் லைக் இந்த இந்த படம் அந்த அந்த படம் நடக்கிற களம் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் லைக் அந்த அந்த ஏரியாவில் ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க லவ் பண்ணிடுறா எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த தாட்டே வந்துட்டு சம்திங் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கா இப்போ அது ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கலாம் பட் அந்த காலத்தில் ஒருத்தவங்க அப்படி வந்தாங்க அந்த வாமா துரை அம்மா அந்த சாங்கில் இருக்கிற அந்த விஜுவலைசேஷன் எல்லாமே செம்மையாக இருக்கும் It's like, uh, A.L. Vijay is the best film. You can see the love of the two people. You can see the tram, you can see the tram, you can see the tram. You can see the tram, you can see the tram, you can see the tram. That's the whole sequence. Um, okay, so let's go to the 44th uh, film. Uh, hey, wait, let's talk about the first thing. அவங்க அந்த ஹோல் அந்த மெட்ராஸ் வந்து அழகா ரீக்ரியேட் பண்ணிருந்தாங்க அந்த டைம்ல இந்த மெட்ராஸ் வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களோட அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அந்த துணி துவைக்கிறவங்களோட அந்த அந்த இடம் இதெல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப கரெக்டா அழகா நம்மளுக்கு அந்த அந்த இடத்துல அந்த டைம்லயே நடந்தா பிசிறு தட்டாம இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஹ் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு விஜுவல்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த படத்துல அந்த விஜுவல்ஸ் எல்லாமே அண்ட் லைக் இந்த படம் வந்துட்டு அந்த அந்த டைம்ல நடக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக அந்த சினிமோட்டோகிராஃபியும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாதிரி சேஃப்டியாக டோனில் தான் இருக்கும் லைக் ஒரு ஒரு பழைய ஃபோட்டோ பார்த்தா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு டோனில் தான் இருக்கும் அந்த படம் அண்ட் இப்போ நடக்கிற கதை வந்துட்டு இப்போ நடக்கிற கதை இப்போ நடக்கிற அந்த கதைக்கலாம் வந்துட்டு நார்மல் இதில் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் நார்மல் கலரிங்கில் இருக்கும் பட் அந்த டைம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த சேஃப்டியாக டோனில் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே நாற்பத்தி நான்காவது இடத்தில் இருக்கும் திரைப்படமானது நமது இளைய தளபதி நடிப்பில் வெளிவந்த கில்லி கில்லி இல்லடா கில்லி ஓ கில்லி இப்ப கில்லில இருக்கிற வேலை விட எல்லாருக்கும் முத்துப்பாண்டியை தான் தான் பிடிக்குது கேட்ட முத்துப்பாண்டி மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் லைக் முத்துப்பாண்டி என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு விஜய் வந்துட்டு திரிஷாவை அடிச்சிட்டாரா ஆனா முத்துப்பாண்டி வந்துட்டு திரிஷாவை அப்படி தாங்குறாரா என்னடா ஹீரோவே மாத்திட்டீங்க அதே தான் வந்து சேதுல விக்ரம் பண்ணாரு ஹீரோ ஓகே இதெல்லாம் என்ன சொன்னா 
அந்த படம்னா அந்த காமெடி சீன்ஸ் தான் எனக்கு எனக்கு அந்த படம்னாலே அந்த காமெடி சீன்ஸ் வந்துட்டு யாருமே லைக் விஜய்க்கு அந்த ஒரு கொமர்ஷியல் ட்ரேட் மார்க்னா அது அந்த படம் தான் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த விஜயோட அந்த அந்த காமெடி அந்த பாட்டு அந்த ஒரு இன்ட்ரோ சீன் இதெல்லாம் உருவானது வந்து எனக்கு ரொம்ப அந்த படத்துல இருந்து தான் தோணுச்சு அதுக்கு முன்னாடி விஜய் மாஸ் பண்ணியிருக்காரு கபடி மேல ஆசை வந்து அந்த படத்துல அதுக்கு முன்னாடி விஜய் மாஸ் பண்ணிருப்பாரு அந்த லவ்லாம் பண்ணிருப்பாரு ஆக்ஷன் பண்ணிருக்காரு பட் அந்த அளவுக்கு காமெடி வந்துட்டு அந்த படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நெய் எடுத்துட்டு வா நெய் எடுத்துட்டு வா நெய் நெய் பொண்ணு ஒரு சின்ன அரவலும் ஐயோ நடக்கிறோம் <laughs> 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 தாண்டி அந்த படத்துக்கு ஒரு கபடி அந்த படத்துக்கு அப்புறமா தான் நிறைய இளைஞர்கள் கபடியில் ஈடுபட்டார்கள் ஒருத்தங்க அந்த படத்துல கபடியில ஈடுபட்டு அந்த படத்தினால கோட்டையில அடிபட்டு நான் இருக்கா ஒன் விஜய் நானும் நானும் தலைகளாகத்தான் குதிப்பேன் நானும் வலு சறுக்கி கொண்டு தான் போவேன் அந்த அந்த படத்துல உள்ள அந்த கபடி சீக்வன்ஸ் அது வரைக்கும் கபடினா வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாடுறதே ஏதோ ஒரு எபிசோடு தான் அது எல்லாத்தையும் நாங்க கேட்டிருப்போம் மூட்டு பேசுறீங்களா கில்லில அவங்க அந்த கபடியை காட்டின விதம் எப்படி இருந்துச்சு உனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்துச்சுடா லைக் நீ கபடி எல்லாம் லாண்டு இருக்கு தானே லைக் கபடிக்கு அக்யூரேட்டா இருந்துச்சா அவங்க காட்டின விஷ அந்த அந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாம் அங்க கபடி ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான கேம் தான் ஸோ அவங்க அதுல ரொம்ப எக்ஸாச்சுரேட் பண்ணி காட்டணும் அவசியமும் கிடையாது அந்த சீன்ல இருந்ததெல்லாம் வந்து லைக் நார்மலா நடக்கக்கூடியது தான் ஒரே ஆள் ரைட் பண்ணி உள்ள போய் ஒட்டு மொத்த பாக்ஸையும் கிளியர் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஆடுறப்ப அதுல இருக்கும் இல்லையா ஒருத்தன் வந்துட்டு அவங்க டீமோட கோல் போஸ்ட் வந்து பந்த எடுத்துட்டு நேரா எடுத்துட்டு அது நடக்கும் தானே அதே மாதிரிதான் இல்ல என்னன்னா இப்போ ஃபுட்பாலுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா ஃபுட்பால் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நீ பத்து கோல் தோத்துட்டு இருக்கனா செகண்ட் ஹாஃப்ல நீ வீரம் வந்து விளையாண்டாலும் ரெண்டு கோல் மூணு கோல் போடலாம் அவ்வளோதான் பத்து கோல்ல டெஃபிசிட்ல ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் கபடியில என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா நீ எவ்வளோ டெஃபிசிட்ல இருந்தாலும் திரும்ப வந்து ஜெயிக்கலாம் அது ஒரு ட்ரிக் இருக்கு அதுல ஸோ அதனால அதை அந்த அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டமை ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேல எப்படி ட்ராமடைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதே நல்லா இருக்கும் அது அது அந்த படத்துக்கு
ஆப்டாவும் இருந்துச்சு ஏன்னா ரெண்டு தடவை அந்த அந்த கபடி மேட்ச் வரும் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஒன்று நடக்கும் அப்புறம் கடைசியாக வந்துட்டு அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒன்று நடக்கும் செமிஃபைனல் ஜெய்க்காமல் எப்படி ஃபைனல் போனாங்கன்னு கேட்காதீங்க அதுக்கு இன்னி வரைக்கும் டேரக்டரும் விஜய் தேடிட்டு தான் இருக்காரு ஸோ அந்த ஃபைனலும் அந்த ஃபைனலில் அவங்க கொண்டு வந்த ட்ராமாவும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த டைம்லேயும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீரோ இருக்க மாட்டார் ஸோ இவங்க இவங்க டீமில் இருக்கிறவங்களே எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சாகணும் செகண்ட் அந்த ஃபைனலில் வந்துட்டு விஜய் வந்து கொஞ்சம் டவுனாக இருந்தார் அதனால் தோக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அவர் அந்த ஹீரோயினை பார்த்து வந்து போய் ஜெயிக்கிறது அந்த மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ராமாவை எழுதியிருந்த விதம் நல்லா இருந்தது பட் அதையே மாஸ்டரில் வச்சுருப்பாங்க சும்மா வச்சுருப்பாங்க அது நல்லா இல்லை அதுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் மாஸ்டரில் அது தேவையே இல்லை விடுறா லொக்கேஷனுமே அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்ட்டாரு விடு அப்போ வந்துட்டு அந்த என்னமோ சொல்ல வந்து இவன் வேற குறுக்க குறுக்க வந்து எதையாவது பேச்சு விட்டுறாம மறந்துருது நீ பேச ஞாபகம் இல்ல இல்ல கில்லி பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகே என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அந்த மாஸ்டர் படம் வரைக்கும் அந்த தீம் மியூசிக் வந்து செம்ம ஃபேமஸ் அந்த அது மீமாங் செம்ம செம் அதில் உள்ள சாங்ஸும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவன் கபடி இப்ப சும்மா போய் விளாண்டா கூட ஏதாவது ஒரு கடத்துல அந்த பாட்டு மியூசிக் அந்த மியூசிக் வந்து அது செம்மையா இருந்தது ஐ லவ் தட் கொக்கர கொக்கரக்கோ சாங் பை தி வே சேவல் கொக்கரக்கோ இப்ப நம்ம பேச போற அடுத்த படத்தை பத்தி நீ தான் பேச போற ஃபுல்லா ஓகே அதை தான் தாண்டி நாற்பத்தி நாலாவது டாப் ஹண்ட்ரட் தமிழ் சினிமாவில் வந்ததுலே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம்னு நம்ம ஏன் ஒரு கில்லி மாதிரி ஒரு கொமர்ஷியல் ஃபிலிம்க்கு சொல்கிறோம் இன் சினிக்கும் அது ஒரு தெலுங்கு படம் ரீமேக் வாய் வி ஆர் சேங் கில்லி இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் யூஸ்வல் ஒரு படத்தோட வேலை என்ன என்டர்டெயின் பண்றது இந்த படம் ஃபுல் ஃபிளஜாவே வந்து என்டர்டெயின் ஒரு சீன் கூட லைக் முதல் நீ சொன்ன தெரியுமா இந்த மல்ராசு படத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் போர் அடிக்க அப்படின்ட்டு இந்த படத்தில் ஒரு சீன் கூட போரி அடிக்காது எல்லா சீனும் ம் ஆமா தேர் இஸ் நோ போரிங் சீன் இத வந்து நம்ம சொல்லி இருக்கோம் நீங்க வந்துட்டு அஜித் ஃபேனா இருந்துக்கோங்க சூர்யா ஃபேனா இருந்துக்கோங்க உங்களுக்கு விஜய் அறவே பிடிக்காதுன்ற ஒரு ஆளாவே இருந்துருப்போங்க கில்லி படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஈவன் நீ உனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கா அந்த மினிஸ்டரோட ஒய்ஃபு மீன்ஸ் முத்துப்பாண்டியோட அம்மா ஃபோன்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க நீங்க எப்ப வரீங்க நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்க புள்ள வந்துட்டு அவங்க அம்மாவையும் அப்பாவையும் கொண்டு போட்டு அனாதையா தான் அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுவான் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு அந்த ஒரு இடம் சொல்லுவாங்க ஒரு போலீஸ் வந்துட்டு அவங்க காசு கேட்குற மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்தா எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு கொடுப்பாங்க அந்த சீன் வந்துட்டு மற்ற எந்த படத்தில் வந்திருந்தாலும் அது ஒரு ஜஸ்ட் நது சீன் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் சீன் நம்ம படத்தில் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஒரு பயங்கர ஒரு வில்லி பஜாரி பொம்பளை அவள் அப்படியே பொம் அப்படியே வந்துட்டு போலீஸுக்கு காசு டீ கொடுக்குறா அப்படின்ட்டு பட் அந்த சீனில் அவங்களோட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸே நல்லா தான் இருக்கும் என்டர்டெயினிங்காக தான் இருக்கும் டு த பாயிண்ட் வே ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் சீன் அது ஒரு மொக்க சீன் அதில் விஜய் இருக்க மாட்டாங்க முத்துப்பாண்டி இருக்க மாட்டாங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த சீன் அந்த படத்தில் இல்லைனாலும் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அவங்களே அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பட் யூ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் சீன் ஸோ இட் ஷோஸ் லைக் அந்த படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சீனுமே வந்துட்டு அவ்வளோ மெமரபுளாக இருக்கும் யூ வில் தேர்ஸ் லைக் நோ டைம் டு பிளிங்க் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் செம்ம செம்ம ஃபன் இந்த படம் வந்துட்டு அந்த கேட்டகரியில் வரும் நான் எப்பயும் சொல்லுவேன்ல இந்த படம் வந்துட்டு எப்போ போட்டாலும் அதை உட்காந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு படம் ஓகே நாற்பத்தி மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் திரைப்படமானது நமது நவநீதனுக்கு மிகவும் பிடித்த மகாநதி மகாநதிடா ஓ மகாநதியா நான் மகா முனி நினைச்சிட்டேன் இந்த படம் எப்படி நினைச்சிருக்கேன் மார்க் போட்டிருந்தேன்னா அந்த படம் நூறாவது இடத்துல இல்லைடா இரநூறாவது இடத்துல கூட வந்திருக்காது ஒன்று உனக்கு மட்டும்தான் அந்த படம் பிடிக்கல தெரியுமா எல்லாருமே சொல்றாங்க அந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் என்னடா பிரச்சனை உனக்கு ஏய் ஆமா நிறைய பேர் அந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க எனக்கு தான் பிடிக்கல ஏன்னு தெரியல இவன் தான் எனக்கு ஆரியா பிடிக்கும் மகாநதி செம்ம படம் எனக்கு இந்த படம் பிடிக்காது இன்ன வரைக்கும் இந்த உனக்கு சேட் என்னதான் பிடிக்காது இந்த படம் ஃபுல்லாவே செம்ம சேடா இருக்கும்டா ஐயோ இந்த படம் திரும்ப நீ உனக்கு உட்காந்து பார்க்க சொன்னா எனக்கு பயமா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நான் பார்க்கல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு 
ஏன்னா இந்த படம் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ராமா கொடுத்தது ஒரு ஒருத்தன் தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு அவன் பாட்டுக்கு நார்மலாக இருந்தால் கூட அவனுக்கு அவன் வாழ்க்கை திருப்பி போடக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து வாழ்க்கையை நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவன் ஒன்றுமே பண்ணலையடா என்னடா அக்கக்கா பிரிச்சுட்டிங்க அவன் குடும்பத்தை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த பையனை வந்துட்டு போய் பிச்சை எடுக்க விடுறது அந்த பொண்ணு ப்ராசிக்யூஷனில் சேர்த்து விடுறது அண்ட் அது ரொம்ப அந்த சின்ன வயசுலேயே படங்களில் வந்துட்டு நான் ரொம்ப விரும்பி பார்க்காத அந்த டைம்லேயே அந்த ரெண்டு சீன் எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் அந்த பிள்ளை வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து கனவில் பார்த்துட்டு க தூக்கத்தில் பேசும் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்த பிறகு ப்ராசிக்யூஷன் லைஃப்பில் அதுக்கு என்ன நடந்துச்சோ அதை வந்து கனவில் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதை பே அது அது கனவில் அது தூக்கத்தில் பேசும் அதை கேட்டுட்டு கமல் உட்காந்து அழுவார் த பெஸ்ட் சீன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ல தட் Yes, that was like, look how they massacred my boy. That's what I'm talking about. What is it? Godfather, right? Oh, huh? Ajit Godfather. I don't know. I'll put you in the Godfather. Ajit Godfather, I'll put you in the Godfather. Hey! Huh? இந்த பேச்சுக்கு தான் அஜித் வச்சுக்கிறதுலாம் நீங்கள் அப்படின்னு வந்து அடிக்கடி ஆளுங்க கேட்கறது சரி ஓகே எனக்கு இந்த படத்து மேலே அந்த அளவுக்கு பெரிய பற்றுதல்லாம் இல்லாத காரணத்தினால் நீங்களே இந்த படத்தை பற்றி பேசவும் இல்லை படத்தில் கதை நடிப்பு அந்த இவரோட செகண்ட் ஹீரோ இது இவங்க அம்மா தான் யாருக்கிற இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ வந்து ஒரு ஹீரோயின் கொண்டு வந்து திணிச்சிருப்பாங்க அவங்களோட அப்பா அந்த ஜெயில் நடக்கிற அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அவர் லைக் நான் இங்கே இங்கெல்லாம் எப்படி டாய்லெட் போகிறது அப்படின்றது சாப்பாடை வந்துட்டு ஆளுங்க அடித்து பிடுங்கிட்டு போகிறது இவங்கள மார்க் பண்ணி ஆளுங்க அட்டாக் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு 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 அளவு ஒரு மாதிரி பயத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளை ஆழமாக தாக்கக்கூடிய சீன்கள் இருக்கிறதுனால இந்த படம் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் இப்போ தோணுச்சு இந்த படத்தை இந்த படத்தில் நடிக்கிறப்பையும் கமல் வந்துட்டு ஒரு பிக் ஹீரோ தான் பட் கமல் மாதிரி ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிற ஒரு ஹீரோ வந்துட்டு இவ்வளோ இறங்கி போய் ஒரு ரோலை பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவன் நினச்சிருந்தால் ஒரு ஈஸியாக இன்னொரு நூறு விக்ரம் நடிச்சிடலாம் அப்போவே ஏன்னா அப்போவே ஹீஸ் ஹேஸ் பிக் ஆஸ் ரஜினி ஆல்சோ ஸோ பட் அவர் இறங்கி இந்த அளவுக்கு ஒரு 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 சாமானியனாக நடிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐ யூ காட் அப்ரிஷியேட் கமல் ஃபார் திஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹீஸ் ஆக்டிங் பட் he acted in a role that's very uh, demeaning like rombo keela irukra or or role avanukku perusa onnume illa avan or innocent ana avanukku ellame ketta da da nadanduchu avan payyanum poita ponnum poita appra ellarai kootu vanda kadasi avan kai poiruchu abindra madiri panadu vandu it was vera yaro avaru status la irukra or actor vandu indha ivlo irangi or padam nadikamaatanga எக்ஸ்டென்ஷியலில் கூட இது ரொம்ப அடிவாங்கிறதா இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து எனக்கு அந்த படத்தில் பிடிச்சிருந்தது என்னோட தாட் என்னென்னா இப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஒரு வேலை இந்த படத்தை வெற்றி மாற எடுத்துருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த எண்டு சீனில் அப்படியே கமல் வந்துட்டு கடுப்பில் நடந்து வர்றாரு ஆனால் வெற்றி மாறன் எடுத்திருந்தா கமல் தான் கையை வெட்டுற மாதிரி எடுத்திருக்க மாட்டார் அந்த சங்கிலியை கொஞ்சம் தூக்கி கமல் அவன் கையை வெட்டுற மாதிரி எடுத்திருந்திருப்பாரு வில்லன் கையையே கடைசியாக வில்லன் கையோடு நடந்து வருவாங்க ஓகே சரி நம்மள நம்ம வெற்றி மாறன் கண்ணி என்பதை மணிக்கு ஒரு தடவை வெற்றி மாறன் படம் லிஸ்ட்டில் வரலனாலும் ப்ரூவ் பண்ணுவானா சரி ஓகே முத நான் சமுத்திர கனி சொல்றது இப்போ அதெல்லாம் வெற்றி மாறேன் முத சமுத்திர கனி சொல்றதுக்கு இப்போ அதெல்லாம் வெற்றி மாறேன்னு இப்போ வர்ற படம் இப்போ கமல் பத்தி பேசியாச்சு அடுத்த ரஜினி படம் நாற்பத்தி இரண்டாவது இருக்கிற திரைப்படம் சந்திரமுகி இது உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் ஸ்பாய்லர் அலர்ட் ஸ்பாய்லர் அலர்ட்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த படத்தில் எனக்கு நடந்த ஸ்பாய்லர் அலர்ட் மாதிரி இந்த உலகத்தில் ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஸ்பாய்லர் அலர்ட் நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு ஸ்பாய்லர் அலர
என்ன கதைனா எங்கள் வீட்டு நான் இப்போ இருந்த அந்த எஸ்டேட்டில் வந்துட்டு சுசியன்டி வீட்டில் தான் இருந்தேன் எங்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் வந்துட்டு எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு தமிழ் படத்தோட சீடி வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ ஆனால் படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நானும் அடிக்கடி அவங்க வீட்டுக்கு போவேன் ஏன்னா எனக்கு படம் பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றனால அவங்க வீட்டில் டிவி இது கிரைண்டர் ஓடுதோ சமைக்கிறாங்களோ இல்லையோ கன்ஃபார்மாக டெய்லி ஒரு நாள் சூரிய வம்சம் பார்ப்பாங்க டெய்லி டெய்லி ரிச்சுவல் சூரிய வம்சம் போடு போர் அடிக்குது நான் சூரிய வம்சத்தை ஒரு இருபது தடவை பார்த்துருப்பேன் சூரிய வம்சத்தை ரிவர்ஸில் சொன்னால் கூட என்னால் சொல்ல முடியும் அத்தனை தடவை பார்த்துருப்பேன் டெய்லி ஓடும் ஓகேவா என்ன சூரியம் <laughs> 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 சோ அது அவங்க வீட்டுல ஓடுது அதனால நான் பாப்பலாம் நான் ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்றேன் நினைக்காதீங்க மக்களே லிட்டரலி அவங்க வீட்டுல டெய்லி அந்த படம் ஓடும் சத்தியமா ஓடும் நீங்க நம்பலன்னா இன்னைக்கு அட்ரஸ் தரேன் இப்ப பாருங்க அவங்க வீட்டுல இன்னும் அந்த படம் ஓடிட்டு தான் இருக்கு லெஜண்ட் சேஸ் சுப்பிரபாதம் ஓடுதோ இல்லையோ சூரிய வம்சம் ஓடும் கண்டிப்பா ஓகேவா ஓகே கம்மிங் பேக் டு சந்திரமுகி அன்னைக்கு அடுத்து நீங்க வரும்போது வீடெல்லாம் போய் பார்க்க வேண்டாம் அவங்க வீட்டை போய் பார்ப்போம் போய் பார்த்தா சீடி எல்லாம் இல்லைங்க இப்ப பெண்டரத்துல வச்சிருக்கோம் அப்படின்றீங்களா ஐயோ என்னடா சேட்டலைட் டிவி இன்ச்சு செவன்டி இன்ச்சு பிளாட் ஸ்கிரீன் எல்லாம் வச்சிருக்க இன்னும் பழைய சூரிய வம்சம் தான் வருதா இல்ல இப்ப நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா ஸ்ட்ரீம் பண்றோம் ஸோ ஓகே நானும் வந்துட்டு அன்னைக்கும் வந்துட்டு சூரிய வம்சமோ இல்லை ஏதோ ஒரு திரும்ப போட்ட படத்தையே போடுவாங்க சும்மா போய் உட்காந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஆனால் அவங்க வீட்டில் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் காலில் இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஏதாவது படம் ஓடிட்டுருக்கோம் அந்த டைமில் தான் வந்துட்டு இந்த படம் வந்துருந்துச்சு நான் நானும் அம்மா நானும் அம்மா அப்புறம் இன்னொரு அக்கா நாங்கள் மூணு பேர் வந்துட்டு இந்த படத்துக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் மறுநாள் ஓகேவா சந்திரமுகி வந்துட்டு மேவாங்க தேட்டரில் கேம் பிளாசாவில் அப்போ கேம் பிளாசாவில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கு போகிறான் டிசைட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து அவங்க வீட்டுக்கு நான் போகிறேன் சும்மா ஏதோ படம் ஓடிட்டுருக்கும் போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா கதுவை திறந்து உள்ளே போகிறேன் ஜோதி அப்படி பப்பரப்பேன்னு ராரா சரிசுக்கு ராரான்னு ஆடிட்டுருக்காங்க லிட்ரலி அந்த பார் கங்கா சாந்திரமுகியா மாதிரி இருக்கிற கங்காவை பார் அப்படின்னு வருத்தருமா அந்த சீனு அவரு அவங்க கிட்ட சொல்லல என் கிட்ட சொல்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கு என்னடா நான் இப்பதான் படத்தோட எனக்கு அந்த படம் பார்க்கல அந்த கதை தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஆனா இதுதான் சந்திரமுகி மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த கிளைமேஸ் கூட நான் ஃபுல்லாக பார்க்கல தெரியுமா அந்த பாட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டேன் ஓகேவா மறுநாள் போய் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது இவதானே ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் எப்போ அந்த பாட்டு வரும் எப்போ அந்த பாட்டு வரும் ஆனால் நான் யாருக்கும் ஸ்பாயில் பண்ணல நான் ஜென்ட்ரல் மேலே நடந்துக்கிட்டேன் யோசிச்சு பாரு அந்த படத்தோட சென்ட்ரல் ட்விஸ்ட் திரும்பா அது கதவை திறந்து உள்ளே போகிறேன் டேய் என்னோட எப்படி பண்ணிட்டீங்க இத கிரிஞ்சி டைல்ஸ்ல சொல்ல முடியாது அதனால நான் இங்க சொல்றேன் இந்த படத்தை சந்திரமுகி படத்தை பத்தி யோசிச்சா எவனுக்கும் என்னென்னமோ வரும்டா எனக்கு அந்த தான் ஞாபகத்துல வரும் ஸ்பாய்லர் ஓகே பட் மெயின்லி எனக்கு சந்திரமுகி படத்துல பிடிச்சது ஆப்வியஸ்லி எல்லார மாதிரி எனக்கு அந்த காமெடி தான் ரொம்ப பிடிக்கும்ல மலையாளத்துல வந்து <laughs> 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 
ஓகேவா அதை வந்துட்டு பி வாசு கன்னடத்தில் எடுத்தார் மணி சித்திரத்தாலோ அப்படின்ட்டு அந்த படத்தில் நடித்த சௌந்தர்யா வந்துட்டு அந்த படம் நடிச்சுட்டு ஒரு ஃபியூ டேஸில் இறந்துட்டாங்க that movie itself is considered cursed ah apra firma and padathala oda pattu vandu and and padam and padam ella language la hit bul bula yani hindi la edutanga hindi liyu samma hit ana tamil la da aga commercial a irukum and padam adula da and intro scene bayangaramana fight song la irukum matha ella language la and padam romba tone down a da irukum firma and padathala pattu edutanga kannadathala அதில் நடித்த ஹீரோ செத்து போயிட்டார் அதனால இப்போ சந்திரமுகி பார்ட் டூ எடுக்கலான்னு ரஜினி வீட்டில் கால வச்சோன்னா சார் எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு தயவு செய்து என்னை விட்டுடுங்க நான் வரல வெளியே போகலாம் ஐயோ கே ராஜ்கலாம் ரிங்டோ நடிக்கலாம் டேய் இல்லை சார் சும்மா வச்சுருங்க நீங்கள் போயிட்டு வாங்க ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் நான் நடிக்கலான்னு தரோம் எனக்கு <laughs> 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 கம்போஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அதை அதை கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்த விதம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் ரஜினி ஸ்டைல் அந்த படத்தில் வாஸ் ஃபெனாமினல் அந்த ஒரு கேரக்டரில் ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட இருக்காது பட் அந்த அந்த ஹோல் மேனரிசம் ரஜினி ஜஸ்ட் லைக் ப்ரூவ்ட் ஹி வாய் ஹி இஸ் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அந்த படத்தில் ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க மாட்டார் அது ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும் அவர் நடிப்பு அந்த அதில் ரொம்ப பெரிய ஸ்டைல்லாம் இருக்காது பட் அந்த ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹி ஜஸ்ட் அப்படியே வலிச்சு சாப்பிட்டாரு ஓகே ஓகே அண்ட் ஏன் இந்த படம் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குன்னா அதுவும் கில்லி மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த சீன்லேயுமே உங்களுக்கு போர் அடிக்காது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதில் இருக்கிற அந்த த்ரில்லிங் எலிமெண்ட் கூட அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு த்ரில்லிங்காக தான் இருந்துச்சு லைக் அந்த ஹாரர் எலிமெண்ட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருப்பாங்கல்ல அது நல்லாவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்போ அந்த படத்தில் உள்ள பயங்கரமானதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
கழிவானவன் கேவலமானவனாக இருந்தாலும் அவனுக்குள்ள ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றும் அவன் ஏதாவது அவனுக்கு அவனுக்கு அது வந்துட்டு இப்போது அவன் இந்த படத்தில் வர மாதிரி மெக்கானிக்காக இருக்கலாம் இல்லை அவன் மேத்ஸில் செம்ம புளியாக இருக்கலாம் எத் எதாவது ஒரு டேலண்ட் அவனுக்கு இருக்கும் ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிறேன் உன்னை பார்த்து நானும் என்னை பார்த்து நீயும் நினச்சிருந்துருப்போம் இதெல்லாம் எங்கட உருப்பட போகுதுன்னு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பொட்கே செய்யலையா ஓ பொட்கே செய்யறதே ஒரு டேலண்ட் நம்மளே சொல்லிக்கிறது கிருஷ்ணிங்க நைஸ் நைஸ் சரி பரவாயில்ல சொல்லிக்கும் எங்களுக்கு வாக்களித்து நானும் நானும் சப்ஸ்கிரைபர்களை தாண்டி சென்றதற்கு மிக்க நன்றி நீங்கள் இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நாங்கள் பேசுவோம் தமிழ் பாட்காஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்றால் தயவுசெய்து யூடியூப் சென்டருக்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மாதிரி ஆர்வம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்ன தமிழை இவ்வளோ கொள்வது ரெண்டு மணி நேரம் பேசிட்டுமா சரி ஓகே எனக்கு ரெயின்போ காலனியில் எனக்கு வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் நான் எதை எடுத்துக்குவேன்னா அவங்க அந்த லவ் பண்ணுறத பொண்ணு இறந்து போயும் அவன் வந்து அவளை நினச்சிக்கிட்டே அவன் வாழ்க்கையை அழிச்சிக்காமல் அவனும் செத்து போகாமல் இல்லை பைத்தியம் ஆகாமல் எதுவுமே இல்லை அவன் வந்துட்டு அவன் லைஃப்பை முன்னுக்கு நகர்த்திட்டு போகிறான் அப்படின்னு கொண்டு போயிருப்பாங்க அவனை நினச்சிக்கிட்டே அவன் வாழ்கிறான் அப்படின்றது வந்துட்டு சச் அ பியூட்டிஃபுல் திங் ஐ லவ் இட் தட்ஸ் வை இட்ஸ் லைஃப் ஆஃப்டர் லவ் ஃபெயிலியர் ஆ ஒரு லவ் ஃபெயிலியரை இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க யூஸ்வலாக தான் லவ் பண்ணுற பொண்ணு இறந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேர்ன் இருக்காது இதில் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டேர்ன் இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு பாசிட்டிவான யா அப்ரோச் அந்த நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் சாங் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஓ வாவ் த பாஸ் அவங்க அவர் அந்த அவங்க கடைசியாக போட்டிருந்த அந்த பாய் தாகாணி இருக்கும்ல அந்த இது கார்ப்ஸை வச்சு அந்த பாய் தாலகாணி கூட அவர் எடுத்துகிட்டு போய் அதை விரித்து அது மேலே தூங்குறது எல்லாமே வாவ் செல்வா இப்படி யோசிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு தோணுச்சு லைக் ஏன்னா யூஸ்வலாக அழுவாங்க தண்ணி அடிப்பாங்க சிகரெட் அடிப்பாங்க இது யோசிக்கிறது ஈஸி பட் நீ இந்த விஷயத்த சீனா யோசிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அன்லஸ்ட்லி அந்த அளவுக்கு காதலில் உருகி போனவனா இருந்தால் தான் உன்னால் இப்படிலாம் யோசிக்க முடியும் இந்த நாட்டின் நரம்பெல்லாம் காதல் காதல்னு இருந்தால் தான் உன்னால் இப்படி யோசிக்க முடியும் எனக்கு இந்த படத்துல ஃபேவரட் சீன் எது தெரியுமா இந்த அலாரம் வச்சுட்டு டே இந்த அலாரம் சரியா அடிக்கும் தானே அப்படின்னு டே வெண்ணம் அவனை படுறா நானே உனக்கு எழுப்பிடுறேன் நாளைக்கு எனக்கு இன்டர்வியூ இருக்குடா அப்படின்ட்டு அவ்வளோ தடவை எழுப்பி எழுப்பி கடைசியா சோனி ஆகிறவள் வந்து எழுப்பா எந்திரிச்சுட்டு ஏ அடிக்க போயிட்டு என்ன கதிர் எங்க இந்த இங்க படுத்துருக்க மாதிரி இதான் கதிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் படுத்துருவான் படுத்தவன் கரெக்டா மழை வந்துடும் எந்திரிச்சுட்டு சிரிப்பான் மழைய பார்த்து இஸ் கிவன் அப் கடைசியில மழையும் ஜதி பண்ணுதடா நைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் வந்து அந்த கடைசி சீன் அவன் செத்த பிறகும் லைக் அவ வந்துட்டு அந்த அந்த காஃபி ஷாப்ல இமேஜினேஷனா இருக்கும் அவ வந்துட்டு முடியெல்லாம் வந்துட்டு இது பண்றது என்ன சட்டை எப்படி போட்டிருக்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லுவோம் அந்த கடைசியா நீ உட்காந்து பேசுற இடமா ஓகே தட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் தட் வாஸ் நைஸ் யா ஐ திங்க் திஸ் மூவி டிசர்வ்ஸ் டு பீ இன் தட் ஏனா ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு 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 கலிஜா இருக்குறவன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றதனால அவன் எப்படி அவன் அவன் லைஃப் வந்துட்டு நல்லதுக்கு மாறுது பிகாஸ் லைக் அவனை பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னு சொன்ன ஒரு பொண்ணு அவனை லவ் பண்ணுது அவனும் அந்த பொண்ணுக்காக மாற ட்ரை பண்ணி லைக் அவனுக்கு அவன் பேரண்ட்ஸே தள்ளி தெளிச்சு விட்டவன் பட் எப்படி மாறினா அப்படின்ற அந்த ஸ்டாரி வந்துட்டு எனக்கு என்னமோ லைக் ஒரு ஒரு இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எனக்கு என்னமோ இந்த படம் வந்துட்டு கொஞ்சம் தேவையான படம் தான் இதில் கொஞ்சம் ஸ்டாக்கிங்லாம் இருக்கும் பட் ஐ வுட் சே லைக் அந்த அளவுக்கு கேவலமாக இருக்காது ஏன்னா ஒரு சீனில் வந்துட்டு அவனே கிவ்அப் பண்ணிடுவான் நீ வந்துட்டு உன்னைய மனசில் எங்கே வச்சிருக்க தருமா நீலாம் அவனை போய் பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்னை லவ் பண்ண வேணாம் பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போகிறது வந்துட்டு லைக் ஓ நைஸ் அவன் அவன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எனக்கு இப்படி தான் காதல் வரும் உன் பேரை வந்துட்டு கிரிக்கிக்கிறது தான் எனக்கு லவ் கையில் பிளேடில் கிரிக்கிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் அந்த அந்த வயசில் அந்த பருவத்தில் இருக்கிற பசங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் ராவாக லவ் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் இதை இதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க நீ பண்ணியிருக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் கவலைப்படாத ஓகே ஸோ இத்துடன் நாற்பது ஒரு படங்களை பேசி முடித்து விட்டோம் என்ன ஒரு படத்தை பத்தி மென்ஷன் பண்ணலான் இருக்கேன் 
ஏன்னா இந்த படம் ரீசெண்டாக வந்துருச்சு ஐ டோன்ட் திங்க் இந்த படத்துக்குன்னு ஒரு எபிசோட் போடுவோம்னு எனக்கு தோணலை ஆக்சுவலி இந்த இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம செஞ்சதுக்கு அப்புறமா சில படங்கள்லாம் வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெய் பீம் அதெல்லாம் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்கலாம் என்ன பண்ணலாம் இல்லை அதெல் அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஆனரபிள் மென்ஷன் சொல்லிக்கலாம் நிறையா அதை பற்றி நம்ம அதெல்லாம் நம்ம எந்த இடத்துல வச்சுருக்கோன்றது லிசனர்ஸ்க்கு தெரியும் வா ஓ சரி சொல்லுங்கள் டபுள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு ரீசனாக சொல்லு ராக்கெட்ரி the dumpy effect oh i haven't watched the movie how was it but, oh na paathuda enak pada romba nalla irukke okay because like nare per like and padam avlo da illa okay average ah da irukku nu sonna mari kelvi padam adha na and padam paakala ah idu or or autobiography da ah ana idu vandu or padama namba paathamnaaka padathoda kadha apdinu namnaaka okay not that good la apdi samaya irukku kadha twist irukku apdi irukku adala onnum illa but real life la or manushuk idala nadandirukku nenikkumbodhu wow idala thaangikittu or manushu irundirukkara apdi paakkarappo nalla irukku and inda kadhaiya bore adikama correct ah kondu poirukanga nenu thonudhu okay interesting and uh, and the manushan and and the uh, guy ku vandittu oru nalla appreciation ah the padam irukku yes ah mr nambi narayanan yeah he was branded as a as a terrorist right ama mm. interesting so aarambathila <coughs> madavan vandittu avaru visualize panni avaru idella go through panni irukkararu apdindra mari varumbodhu like okay abindra mari and then finally they will show the real person mad kadasi kadasi and the interview la vandu madavana thukittu and the real ana and the avar nambiye vandittu pesara mari irukum surya kitta surya vandu avar interview eduthukittu parla so aarambathile madavan vandu kadha solitte varar kadasi la pesaradhu vandittu avare kutta vandu nadikke vechirupanga avar paakumbodhu appa adalla go through pannadhu ivar abindra mari irukum இந்த மனசு எப்படி இதெல்லாம் தாங்கினாரு நிமிஷம் <laughs> 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 அந்த ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தி நிமிஷத்துல அவரே ரியாக்ஷன் கொடுக்கலையா யோசிச்சு பாரு பண்ணாதான் இருக்கும் ஓகே நீங்க வந்துட்டு நம்ம அநேகமா அந்த படத்தை பத்தி நாம பேசும்போது அவரோட பிள்ளை குட்டிங்களே நடிக்க வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் நம்மளுக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் இல்லை நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் சொல்லலாம் அந்த படத்தை பார்த்து நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணுமா வேணாமான்னு இல்லை நவீன் சொன்ன மாதிரி வாட்ச் எல்லாம் போடலாமா சார் இமெயில் திறந்து எத்தனை மாதம் ஆச்சு சில பல வருடங்க சார் என்ன பண்ணுறீங்க இமெயில் ஆமாம் இதை தான் மாதமாக சொல்கிறேன் வேணா பாட்காஸ்ட்ல சொல்லிருவேன் என்ன பாஸ் பண்ணு எல்லாரும் தரந்து பாருங்கடா என்னடா புசா இருக்கு இந்த நீங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் தான் ஆனா இது ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு பாஸ் வந்து வந்த பாடு இல்ல என்னது நானும் மாசமா சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் பாஸ் வந்த பாடு இல்ல ஓகே டேடி இதோட நம்மது சிறு உரையை முடித்துக் கொள்வோம் பை பை தினைக்கு நன்றி அடுத்து இந்த டாப் ஹண்ட்ரடை எப்போ முடிப்போம் என்று கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் டூ வர்றதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருவோம் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறோம் டெய் எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன பொன்னியின் செல்வனே எடுத்துட்டாங்களா நம்ம இன்னும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்
வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>